സുന്ദരല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ വാസുവേ ഈ നിക്കണത് പഴയ രമേശനല്ല പുയാപ്പള രമേശനാ ഇരുന്ന് നടുവടിയെന്നല്ലാതെ ഇനിയുള്ള കാലം ഈ പണി കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ചെല്ലപ്പേട്ടാ ജനിച്ചു പോയില്ലേടോ ജീവിക്കണ്ടേ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കും പിള്ളേർക്കും കഞ്ഞി കുടിക്കണ്ടായോ ആഗോളവർക്കരണം വരുമ്പോ ആലോചിക്കണായിരുന്നു അനുഭവിക്കണോ അനുഭവിക്ക എന്താ കാർക്ക കത്തിൽ വിശേഷങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളെ ഉള്ളു ചന്ദ്ര പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിശേഷങ്ങൾ തീർത്താലും തീരാത്ത ആവശ്യങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടികയാ കത്തില് ഇവിടെ പണം കായ്ക്കണ മരണ്ട് ആ നാട്ടിലുള്ളവരെ വിചാരം ആ അവർക്ക് നമ്മൾ ഗൾഫുകാരല്ലേ ചന്ദ്രനറിയോ ആദ്യം അതൊക്കെ ഓളെ കത്തില് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ട് ചെല്ലണമെന്നായിരുന്നു അന്നൊക്കെ കത്ത് വായിക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പുതുക്കം മാറാത്ത ദാമ്പത്യം ആശ തീരാത്ത മനസ്സിന്റെ പെടച്ചില് കാത്തിരിപ്പിന്റെ വേദനയിൽ ചാലിച്ച് കണ്ണീരിട്ടിയ കത്താണേലും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖമായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ ആവശ്യങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടിക നിർത്തി ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാ ഇപ്പോഴോ ഒന്നും ചെല്ലണ്ടാന്നാവും വയസ്സായില്ലടോ എന്താ അതിക വിഷമിക്കാതെ ഒന്നും ആലോചിച്ച നാടുവിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാ മനസ്സും ശരീരവും തളരാതെ നോക്കുക അല്ലാതെ നമുക്കെന്താ ചെയ്യാനാവേ ഒന്നുമില്ല ചെലപ്പ ഈ കിളവൻ അങ്ങനെ ശലാന 
സ്വപ്നം കാണാനല്ലേ പറ്റൂ സ്വപ്നത്തിന് കാശ് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊരാളെ ഇവരെ വഷളാക്കുന്ന പകല് മുഴുവനുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ വായു നോക്കി നടന്ന് രാത്രി മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കോ ഇല്ലാണ്ടാക്കി ബാക്കിയുള്ള കൗവസഭയ്ക്ക് പണിക്ക് കൊണ്ടതാ കണ്ടോട്ടോ മൊയ്തുണ്ണിയെ ഇപ്പളേ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റൂ കാലം കുറെ ചെല്ലുമ്പം ഉറക്കുണ്ടാവൂല തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും കിടന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കന്നെ ഇന്നിപ്പോ കിനാവൊന്നും കാണുന്നത് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കാണുന്നതൊക്കെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കിനാവുകളാണ് കണ്ടില്ലേ 
അട്ടത്തിട്ട കൊട്ടത്തേക പോലെ ചുരുണ്ട് 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 പോതേ ഈ കൊടും ചൂടിൽ പണിയെടുത്ത് തളർന്നത് തലയാക്കാൻ വരുമ്പോഴാ അതിന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ പണ്ടാരക്കിനാവ് ചുറ്റു ചുറ്റ് കണ്ട പെണ്ണിന്റെ വായിൽ നോക്കി നടന്ന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പാണ്ടാരം ഉറക്കില് പാറ്റോടെ ഞങ്ങൾ ആ രാത്രി ഉറക്കില് പാറ്റിടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് പോയി തൊട്ടി ഹലോ കഫ്റ്റേരിയ ആ പറയ ആകെ കൂടി ഞാനൊരു സുലൈമാനല്ലേ ഉള്ളൂ ഇജൊന്ന് സബുറാക്കടോ നിങ്ങൾ നാലാക്ക് നാല് തരം ചായ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സാദാ ചായ കുടിച്ചാ പോരേങ്ങായി സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണ്ട് ഇജാ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് തുടക്കേങ്ങായി അതിവിടെ പറഞ്ഞതാ നാല് മണിയാവുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ചായക്കള മുറവിളിയാ ആ പത്തിലൊന്ന് സുലൈമാനിയാ കാതർക്ക് അവിടെ പോയി സുലൈമാൻ കാ മൂപ്പർക്ക് ആളുകളെ സഹായിച്ചില്ലേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂലേ ദാ വയ്യേ പോകുന്നവരെയും കട ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നവരെയും പിടിച്ചു വെച്ച് മൂപ്പര് സഹായിച്ചോളി സഹായിച്ച് സഹായിച്ചു കൊടുക്കും മൂപ്പര് റോഡമ്പലാവുമ്പോ തിരിഞ്ഞോക്കാൻ ആരുണ്ടാവില്ല ചെമ്മാല് ഇപ്പൊ പഴയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പൊളിക്കല്ലേ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇന്നോ നാളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം അത് ആലോചിക്കുമ്പോ കടയല്ല കപ്പൽ മുങ്ങിയാലും മൂപ്പർക്കൊരു അനക്കം ഉണ്ടാവില്ല പാലം കുലുങ്ങിയാലും കേളം കുലുങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കാതിർക്കാന്റെ സ്ഥിതി ഹലോ ആ ഞാനും പറ പറ അത് അതൊരു ഫ്രണ്ടാ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാതർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു അവനെ എന്തോ ഒരു പന്തികേടില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു എടാ ജോജി നീ അവന്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനല്ലേ ആരാ അവനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല സിസ്ക ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ പരുങ്ങുന്നത് പിന്നെ ആരായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സല്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാന്ന് അവനാനും പഠിച്ചോന്ന് മാത്രമേ അറിയൂ ൂതി മാറിയില്ല അച്ചായോ ഒന്ന ഡബ്ബയുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഈ റൂമിൽ വർത്താനം പറയും ലൈറ്റ് ഇടാനും അലോട്ട് ഉണ്ട് അച്ചായ പിന്നെ ഇതിനാ ഭൂന്ന് മുഖം വെപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 
जी कौन है आप क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आपको सॉरी मुझे गलती हो गई पागल है क्या ये दड़ा चरक ये दिया का चाकल मांगा यांगड़ को और कंगड़ तो ना सपना हुरी ये वाला नहीं है हुरी हो निगल को अट्टू बुड़ी चाओ वैना वाना अनवर है अस्सलाम वालेकुम मा उम्मा या असीसा एम्मा मिस्कोल एशेष मूतापे अलपन को उम्मा कहव एनुस चलवा पू आईकोटे एनिकत्र चलवा पेलूल विचार एवं वन चलवा निसा मुंबई पवर इला पैसा कड़वा पटलुम्मा अचार तरक मिक्स निटिकूटे मिक्सी अरच कल की कुड़ी आरुमास अच्छे आगे कूड़ी एध्वानू अलो नि हाँ उम्म करचल याद आरोप एम्मे स्कूल
ജമാലേ നമ്മളെ അൻവറിന്റെ ആ പൊടിച്ചാകിന്റെ അടുക്ക് ജമാലേ അൻവറിന്റെ ചായ എടുക്ക് ഇതാ എന്റെ സ്പെഷ്യൽ പൊടിച്ചായ ഈ കാതർക്കാന്റെ ഒരു കാര്യം കാതർക്ക എന്തോ പറയാനുണ്ടല്ലോ എന്താണേലും പറയടോ സലീം സലീം മോന് സുഖല്ലേ പണിയൊക്കെ കിട്ടി സന്തോഷായില്ലേ ആ പണിയവൻ വിട്ടു ഏ ആ പണിയവൻ വിട്ടോ ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ ജോലിയാവൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണു നാലിലൊന്ന് പാനിക്കം ഒരു മസ്കാ സ്ലൈസേക്ക ഇമ്മാതിരി അനിയൻ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ഭാഗ്യം ഇവ നിന്നെ കുഴപ്പിക്കും മോനെ നിന്റെ ജീവിതം പേജാറിന്റെ അലാക്കിലായി പോവാൻ പറ വിഷമിക്കാതെ രി ഒക്കെ ശരിയാവും എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയണ ഒരു നാള് വരും അങ്ങനെയൊരു കാലം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവോ നിക്കണ്ട കാലം നിന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നില്ലേ അതുപോലെ എല്ലാം ശരിയാവും ഒക്കെ പടച്ച തമ്പുരം കാണുന്നില്ലേ എന്താ ഇത് ഏ ചായന്റെ പൈസ ഇതാപ്പോ നന്നായ എന്റെ ഒരു ചായന്റെ പൈസ കൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് പുതിയ ഒരു കട തുടങ്ങാൻ ഒന്ന് പോ എന്റെ ചങ്ങായിയെ ഈ കാതർക്കാന്റെ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണതാ മുക്കാലിന്റെ കാര്യത്തില് നീ എന്നെ ചെറുതാക്കരുത് എന്ന് എന്ത് ഇനി ചായ കുടിച്ച ഞാൻ പൈസ തരുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ത് സുലൈമാനിക്കാ ഒരു കാർഡ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ അതോ നാപ്പിന്റെ അതിവിടെ വെക്കടോ എന്നാ പിടി പിടി പൈസ എടുക്കേ എന്നാ കാതിർക്ക ടോക്കൺ പിടി പിടി അൻവരെ തിരക്കുണ്ട് മോനെ കാണാട്ടാ ഒക്കെ ശരിയാവും മോനെ ബേജാറാവണ്ടേ ചെയ്യ പഠിച്ചോല്ലേ തേങ്ങ വെട്ടിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കൊപ്പരായാലും മോനെ ഈ ചൂടില് ഇത് വല്ലതും നമ്മളെ പൊരയിലുള്ളോ അറിയുന്നുണ്ടാ ചേലക്കാതൊക്കെ പഴയവില്ലല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോവും ഓവർലോഡാ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കിടന്നിട്ടുള്ളതാ മൊയ്തുണ്ണിയെ അല്ല ഇതാര് സലീമ നീ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നടാ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റോ ചന്ദ്രേട്ടാ നീ ജോലി വിട്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ ജോലി അതൊരു ജോലിയാണോ ബി കോം പാസ്സായ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഓഫീസ് ബോയിന്റെ ജോലി ചെയ്യാനാ ഏ അതൊരിക്കലും പാടില്ല നീ ബി കോം പാസ്സായോനാ വാരഞ്ചു വെക്കാനായി ചേട്ടനുള്ളപ്പോ നീ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നെ പിന്നെ ഇന്നെ മെസ്സ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ സംസാരവും നടക്കും എന്റെ ജോലി നടക്കും ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വരട്ടെ സർ 
सलीम है नहीं और सुलेमान है डी निंदे ऐटना नमरोड़ो रुम्बो बोडमीश वाला ये इत्रे में बोंदर पे ये ना इरुन आवने डे काता जोली उन्हों ला उरी बाढ़ का शपटू पेंगे मारे के टिकियानुम निंदे पढ़ी पिकियानु आई एल्ला संदर्श तोड़े चेयी ना आवने नी ये आईटे संगड़ा पढ़ देर आई न्यान अंत संगड़ा पढ़ती ना चंद्रा टा बारी ना नी संगड़ा पढ़ती ना अल्ला जाम बारन जाते न्यान अब इंद अवस्था बारन जो आत्रो लो नालूम जो होली का इंदा इरुनु हम्म आप पट्टा पढ़ने की क्या बोल लो रखा बीकांगर ना ही निकी चर ना ला शरिया बीकांगर को के इवड़ पन अल्ला डिमेंडा नल्ला सांबोलों की टुम अशे अल्पम बैठी है ना चल पो उन्हर ने बीस से करें नहीं लेंडी रूम आधो के मिनी इक्कम है ना जी दोलो है नालंदा की टियर नाले जोली पोया निंदी कांडे वाले कासी हलांदा चंद्रा डरने मंसला है लो पश्चे इक्के के न मंसला होने ला ये पूर्ण जोली जोली ये नोट्टा बर्ताव न मात्रे वालो बीटे किस लिए में अत्रे ले भी दिव्या सुलो बीटलो लड़ो पटनी माचानुम आवर डे आवश्यक न दरवाजा ले आवनर यू कार्ड दे ले मारा कार्ड दा चंद्रा टा पढ़ने सेविया चंद्रा टा � चंद्रेटा, हम्म, इक्के प्लाव रिया, आंगना कृत्य समय नहीं लिया, चले पे पांडनों ने का करीम, अयो, हम्म, इन्हीं यान तो चाहिए, क्या इंदा आड़ो प्रश्नम, अध चंद्रेटा, चंद्रेटोड़े किन्हें पर रिया, पार नहले ले आ रही हो, पारियरी क्या बारे नानी के नाम को पारियरी क्या, अध आधे बिन्न है, हम्म, हाँ, वाड़ी क्या तो पढ़ाई डो, टंडे मुंह से वाड़ा चोई चु, इन्ना ने लास्ट डेट है, बड़ी चप्पे कब आ रहे हो, नी मुर्गी निकल, न्याम बैगम बैराम है ना, इन्ने टी दुबरे घंटी ला, इन्ने वो आड़ा गोड़ थले ले, आप रे तो मुंबले, न्याम बाशला हूँ चंद्रेटा, चंद्रेटा, दाई क्या फोन चेंज हुई की? इन्हें तो अन्ना होती। समय एंगो रच्चू आएगी, तब पोया बेसुर टो ऐरनु। इलंगी चंद्रेटा। ये तो चतरा कारों ने क्या रही ला? नौकटा? इक्कूड़ी हो चुकी तो अन्ना होती। नियन्ने अंगने नहीं लाके ले? नौकटा? यानो लड़ दराम। हम्म अंबर <laughs> 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 हेलो मू या सलाम पर विशेष एडी नी वेर टेंशन अड़ादे नी ए पेड़ी निर मोड़ू चिंती मन वे पुण्डा 
സുഗന്ധനല്ലേ എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനല്ലേ അവിടെ ശരി എന്നാ ഞാൻ വെച്ചേക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇത്രയും കാലം പ്ലസ് ടു കഴിയട്ടെ പ്ലസ് ടു കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ടും വന്നു ഇനി നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നാട്ടു നടപ്പ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി ലാളിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷ എല്ലാത്തിനും ഇല്ല ഒരു നേരവും കാലം ഒക്കെ എല്ലാം തന്നിഷ്ട മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച കൊഴപ്പൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ എടി ഈ തറവാട്ടിൽ നിന്റെ പ്രായമാകുമ്പോ പെൺകുട്ടോളി രണ്ടു വെട്ടിരിക്കും എനിക്കിതാ തീരെ പിടിക്കാത്ത എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഉം ായും ഇനി എപ്പോഴാ മൂത്ത് നരച്ചിട്ടാ നിനക്ക് പിന്നെ ദുനിയാവില് പുതിയാപ്ല കിട്ടൂല എനിക്ക് പുതിയാപ്ല കിട്ടൂലായിരിക്കാം പക്ഷേ മാളിയക്കിലെ ഹൂറി ഉമ്മുകുൽസുന്റെ മൂക്കൊരു പുതിയ അപ്ലെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കോ പെണ്ണെ അധികം കൊഞ്ചണ്ട ഉമ്മടെ ഹസീനാന്റെ കല്യാണത്തിന് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഉമ്മ ചൂണ്ടിട്ട് ഉമ്മ എന്റെ എട്ടത്തിയാണോ ഒന്ന് ഒന്ന് പോടി നിന്നെ പ്രസവിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പതിമൂന്നാം വയസ്സ് നിനക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ ഞാനും പഠിച്ചില്ലേ അതെ അതെന്റെ വാപ്പാന്റെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാനെ പഠിക്കാൻ അയച്ചത് അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ എന്നാ മംഗലം കേൾക്കണം നീ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോ ക്യാരറ്റ് ആണെന്ന് കരുതി കർമുറാന്ന് തിന്നണ്ട പച്ചമുളക് അവിടെ വെച്ചേ അതെ ഉമ്മ ഈ നൗറി ഉണ്ടല്ലോ ക്യാരറ്റ് പോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കറമുറാ തിന്നു എന്റെ ഉമ്മ കാണണോ വേണ്ട അതെന്താ നിന്റെ കരച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ ഒന്നൊറി <laughs> 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 എന്നും വെറും വയറ്റിൽ ഈ രണ്ട് വിധം കഴിക്കുന്നല്ലേ പിന്നെന്തായി മരണപ്രോളം നിന്ന് കരണ്ട് ഇതെടുത്ത് കഴിക്കും പുറത്താരാ വന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം നിനക്ക് പറ്റിയ ആള് തന്നെ അച്ചു വാ നമുക്ക് പോവാം മാമാന്റെ പെങ്ങളായതുകൊണ്ട് പറയണതല്ല എന്റെ ഉമ്മാന്റെ തലയിൽ ഒന്നുമില്ല വെറും പേടാ അല്ല കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഞാനുള്ളോണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോണു എന്താ ഉമ്മയായിട്ട് ഉടക്ക് ഉടക്കോ ഞാനോ ഉമ്മയായിട്ടോ കണക്കായിപ്പോയി ഞങ്ങളെ മാമ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാ അല്ല ഉടക്കി ഉമ്മ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ നിങ്ങൾ കുറെ കാലായിട്ട് എന്നെ പറ്റിക്കിയാ ഞാനോ എന്താ മാമ എന്നെ 
ദുബായ് കൊണ്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയോ അതെന്റെ കുറ്റല്ല നോറി നിന്റെ ഉമ്മി ബാപ്പി നിന്നെ വിടും തോന്നുണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം എന്റെ കൂടെ വന്നു നിന്ന ഇവിടെ എന്താ പുകില് പിന്നല്ലേ ദുബായിൽ വിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓളോട് ഇനി എന്താ നിന്റെ പരിപാടി എനിക്ക് പഠിക്കണം മംഗളം കഴിഞ്ഞാലും പഠിക്കാലോ ഉമ്മു നീ മംഗളം കഴിഞ്ഞ ശേഷമല്ല പഠിച്ച് ആ കഥയൊക്കെ ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞതാ എട്ട് പെങ്ങന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു അങ്ങളില്ല സലാമ എല്ലാ പെങ്ങന്മാർക്കും ആൺകുട്ടികള് ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ ആ മരുമോളുടെ ഒരേ ഒരു ആശയല്ലേ അത് സാഹചര്യ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു മാമയുള്ളൂ പ്ലീസ് മാമ പ്ലീസ് ഞാൻ മാമയുടെ കുഞ്ഞു 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 മരുമോളല്ലേ പ്ലീസ് ഉമ്മു ഓള് പഠിച്ചോട്ടടി നീ സന്തോഷിച്ചോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ നീറ്റിൽ മനസ്സിലാവണെങ്കിൽ നീയും ഒരു ഉമ്മയാവണം പൊര നിറഞ്ഞ് നിക്കണ പെൺകുട്ടികളുള്ള ഉമ്മാന്റെ കൽവ ആരും കാണൂല അതാർക്കും അറിയൂല ഇവിടെ ഒരാടുണ്ട് ഇവിടെ വാപ്പ മോള് പറയണേലപ്പുറം മൂപ്പർക്കൊന്നുമില്ല മോള് പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും സമ്മതിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇക്കെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കൂന്ന് അതുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്താടി മാളികളെ കുട്ടികള് മൊഞ്ചില് മാത്രല്ല പഠിപ്പിലും മുമ്പന്തിയിലെത്തണം ഇല്ലടി മോളെ പിന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ഇവിടെ ആരും കേക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ഇവിടെ വാപ്പയ്ക്കല്ല ഒരു കളി തമാശയാ എന്തു പറഞ്ഞാലും പറയും ഉമ്മു ഓള് കുട്ടിയല്ലേന്ന് ഇപ്പോതാ ഇക്കേ അതന്നെയാ പറയണേ ഓള് കുട്ടിയല്ലേന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓള് കുട്ടി എന്നെയാ പക്ഷേ ടി വിയിലും പത്രത്തിലും ഓരോന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തീയ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം അത്ര നല്ലല്ലോ എല്ലാ അതിന് വഴിക്ക് നടക്കും പോട്ടടി മോളെ വമ്പത്തിയായി വളർന്ന് മിടുക്കിയായി പഠിച്ച് പാസ്സാവുമ്പോഴേക്കും നിനക്ക് ഞാനൊരു സുൽത്താനെയും കൊണ്ട് വരണുണ്ട് എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം ഉമ്മാന്റെ സങ്കടം കാണുമ്പോ തോന്നും മാമ ആദ്യമായിട്ട് ദുബായ്ക്ക് പോവാന്ന് കൂടെ പുറപ്പെടെ പിരിയുമ്പോ സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് നെഞ്ചു പിടയും എനിക്കത് മനസ്സിലാവില്ല നിന്റെ കൽവ് കരിങ്കല് മാതിരിയാ ഇക്ക പോയപ്പോ ഒരു ഇറ്റ് കണ്ണീര് പൊടിഞ്ഞു നിന്റെ കണ്ണീന്ന് പിന്നെ ഞാനും കരയാ ഉമ്മയോടൊപ്പം കൊറസായിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ ഒരു പാവല്ലേ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു പാവം
മാറി ചാഞ്ഞുരങ്ങാൻ മോഹമേറുന്നു നിന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആശേരുന്നു ാളിൽ കണ്ടു നാം പൂമരത്തിൻ ചോട്ടിലായി ഏതു നാളിൽ കണ്ടു നാം പൂമരത്തിൻ ചോട്ടിലായി ഓർക്കുന്നുവോഹമേ കാണുന്നുവോ കനവായും നീ നിന്റെ തലവേദന ഇതൊന്നും കഴിച്ച എന്റെ തലവേദന മാറില്ല കാതർക്ക എന്തേ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോണോ വേണ്ട പിന്നെ എന്താ എന്താ നിനക്ക് എത്ര സങ്കടം പറയാൻ പറ്റുന്നാണെങ്കി പറയ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ നെഞ്ചിന്റെ നീറ്റില് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കി എന്നോട് പറയും മോനെ അല്ലാണ്ട് ആകെ കൂടി അടക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാല് നീ എന്താ കുട്ടികളെ പോലെ ഇത് നമ്മളെ ഭൂമൊന്നല്ല അയ്യേ ആരെങ്കിലും കണ്ടാല് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നീ ഒന്ന് ഉഷാറാവ് നിന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ മണൽക്കാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എനിക്കറിയാം ചായ ഇത് കുടിക്ക കാലത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആഞ്ഞു വീശുന്ന മണൽക്കാറ്റ് മണൽക്കാറ്റ് കേൾക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യരും ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോവൂല ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോവാൻ കഴിയൂല മോനെ തണുപ്പും ചൂടും അറിയിച്ചു എന്നുള്ള കാറ്റ് പക്ഷെ ആരും അതത്ര കാര്യാക്കാറില്ല കാര്യാക്കിയാലോട്ട് ജീവിക്കാനും പറ്റൂലേ അത് നമ്മള് ഗൾഫുകാരന്റെ ഒരു വിധിയാ വിധിയെ തടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുക പറ്റും കരയാ മാത്രം ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി അൻവറെ നിനക്കറിയോ മൂക്കോളം കടത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമല്ലേ ആയുള്ളൂ ബാങ്കിൽ പണ്ട പണയം വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ വാങ്ങൂടാ എന്റെ ജോലി പോയില്ലേ കരയാതെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒന്നും ജോലിക്ക് യാതൊരു സ്ഥിരതയില്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഒരു പിരിച്ചുകൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് എന്നാലും അനിവാര്യമല്ലേ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വഴി പറച്ചും കാണിച്ചു തരും നിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ നെട്ടോട്ട് കൊടുക്കുക പാവം കാതിർക്ക എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റിലീസ് ശരിയാവുമോ നോക്കുക നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും 
ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് പട്ടിണിയടന്ന് മരിച്ചാല് ഞമ്മക്ക് പണിയാവും മോനെ ദേ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ മേടിച്ചത് മൊയ്തുണ്ണി നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ എന്തോളി എന്തേലും പറഞ്ഞോളി എൻപറെ ഓനെ പിടിച്ച് എഴുന്നേപ്പിക്ക് ഭാടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കടോ അല്ല നിങ്ങള് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങലല്ലോ കാശ് അനാവശ്യമായിട്ട് മൊയ്തുണ്ണി ചെലവാക്കൂല എന്താ പക്ഷെ ഇവന്റെ വിഷമം ഞാൻ പങ്ക് വെച്ചില്ലെങ്കില് പിന്നെ ഞാൻ മനുഷ്യനാന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്തിനാ മറ്റെന്തിനും മൊയ്തുണ്ണി പിശുക്ക് കാണിക്കും പക്ഷെ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം മൊയ്തുണ്ണി പിശുക്ക് കാണിക്കൂല മോനെ ഇതെന്താ സീസൺ കെറുപ്പുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ എനിക്കൊരു വേണ്ടായ്മ നീ ബേജാറാണ്ടി വായ് പറിച്ച പടച്ചോ റിസ്ക്കും പടക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ വാ രണ്ടാക്കോടി ഇരിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയ കാര്യം എന്തായി കാത്തിരിക്ക ഭക്ഷണം കഴിക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാലോ എന്താ എന്റെ കാര്യം പറയ നടക്കൂല ഒന്നും നടക്കൂല എന്തിനാ കരണ് കരണ് നിന്റെ ആരാപ്പ ഇവിടെ മരിച്ചേ ഇവിടുന്ന് കേറ്റുവിട അമേരിക്കല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിലേ നമ്മളെ സ്വന്തം മണ്ണിൽക്ക് നിന്റെ മലയാളി അറബാബ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച അങ്ങ് തയ്യാറില്ല അവന്റെ കാല് പിടിച്ച് പറയും പോലെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ പക്ഷെ അവൻ കൂട്ടാക്കണില്ല മലയാളിക്ക് മലയാളി തന്നെയാണല്ലോ പാരാ ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിച്ചൂടെ കാതിർക്ക ഓരോടിഞ്ഞ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കള്ളത്തരത്ത് കൂടി കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായപ്പോ അതിന്റെ കിബറാവന് അടച്ചോനെ മറന്നാണോ എന്റെ കളി ഞാൻ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോ പത്തിരുപത് കൊല്ലം ഇവിടെ അധ്വാനിച്ച് ഒരു അഞ്ചു പൈസ പോലും കയ്യിലില്ലാതെ കടക്കാരനായി വെറും കൈയോടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കാലം ചെന്ന കൂരയിൽ കണ്ണീരും ദുഹായുമായി കഴിയുന്ന എന്റെ പൊന്നുമ്മ ആ ഉമ്മാന്റെ മുൻപിൽ മരവിച്ച മനസ്സുമായി കരിന്തിരി പോലെ കത്തിത്തീരുന്ന എന്റെ ഓള് കെട്ടു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ നെടുവീർപ്പുമായി നാളുകൾ തള്ളി നീക്കുന്ന എന്റെ പുന്നാര കുഞ്ചു പെങ്ങള് എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാലു മക്കൾ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പൊലിഞ്ഞു പോയ ജീവിത പാണ്ഡവുമായി ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ പുരയിൽ കയറി ചെല്ലും പറയും പറയും കാതിർക്ക കാതിർക്ക എന്നാലും നിന്റെ ധൈര്യം അപാരം തന്നെ അത് ഈ പാതിരാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് നടക്കാൻ പേടിക്കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട് പോലെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ വരൂന്ന് കരുതിയില്ലല്ലേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ പറ ഹോ അവരങ്ങനെ ഉണർന്ന പിന്നെ എന്റെ കഥ എന്നാലും ഈ പാതിരാത്രി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓ മതി മതി പിന്നെ പിന്നെ എന്തേ ഈ പാതിര എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഓർമ്മയ്ക്കായി
നിനക്ക് വേണ്ടേ എങ്ങനെയുണ്ട് അയ്യോ ആരോ ഉണർന്നെന്ന് തോന്നണേ അവിടെ പോയി ഒളിക്കി അന്ന് കിച്ചനിലേക്ക് ഓട് അതെ ഐസ്ക്രീമിന് തൊട്ട് കളിക്കില്ല മോനെ ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച വമ്പന്മാരെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ പ്രവീണേ രാത്രി മായി പെരുന്നാളുകൊണ്ടേ പോകുന്നതൊക്കെ ശരി രാത്രി വൈകി തിരിച്ചു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണേ പ്രഭാകരന്റെ ഓട്ടോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു പോരുന്നോ മാഹി പെരുന്നാളിന് കരുവളയും മുത്തുമാലയും നല്ല കോഴിക്കോട് കലവയും വാങ്ങിത്തരാം എന്തോ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് അത് പിന്നെ അതെ എന്നും ഇങ്ങനെ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വായി നോക്കി പിന്നാലെ നടന്നപ്പം ദയ തോന്നി ഒരു ഐസ്ക്രീം ഷെയർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ലൈല മജും കളിക്കല്ലേ എവറസ്റ്റ് കുടുമുടി കയറുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാ പ്രേമിക്കാനും ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാവണേ നമുക്ക് പോവാം കുറച്ചും കൂടെ ഇരിക്കുന്നേ എന്നിട്ട് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി ഒരു ഡുവേറ്റൊക്കെ പാടി നമ്മുടെ പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിലിമിലെ നസീറും ഷീലയും പോലെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണും പോലെ ഒരു ചുറ്റി പ്രേമത്തിനൊന്നും ഞാനില്ല എനിക്ക് പഠിക്കണം ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നെ വാപ്പയോട് ചോദിക്കേ എവിടെയാ വാപ്പയോട് ചോദിക്കാൻ പോവാല് അതൊക്കെ കൊടുക്ക അവിടെ ഇരി പിന്നെ ഈ നൗറിയെ തന്നെ നിക്കാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വരെയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കണം അതുവരേക്കും നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സിൽ മാത്രം മതി ഈ ഐസ്ക്രീം ലവ് സ്റ്റോറി എന്താണ് ചങ്ങായി കെനാവ് വേണ്ട പെരാന്ത് പിടിച്ച എന്തോളി നിങ്ങൾ എന്തേലും പറഞ്ഞോളി എന്ന ചെറുക്ക സ്വപ്നം കണ്ട് വെറുതെ നല്ല പ്രായം കളയാതെ നീ നാട്ടിൽ ചെന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ നോക്കടേ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ മുഖം പെരുന്നാള് മാസം കണ്ട പോലെ എന്തൊരു മുഹബത്ത് അത് ഞങ്ങളെ ഭാഷ അത് എന്നെ താടി നിങ്ങൾ മലയാളികളല്ലയോ തുടങ്ങി പണ്ടാരോ അക്കരയാണെന്റെ മാനസം ഇക്കരയാണെന്റെ താമസം എന്നാരോ പാടിയ പോലെ ആയില്ല പറേ നിന്റെ ജീവിതം അത് ആരോ പാടിയതല്ലടേ യേശാസ് പാടിയതല്ലയോ അതെന്ത് പറയാനെ മൂപ്പരനല്ല മലയാള പാട്ടെല്ലാം പാടിയത് ഈ അച്ചാരൊരു മണ്ടച്ചായന തലയിലൊരു എന്റെ മുഹബത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും തല്ലോടണ്ട നീ ഒരു ചായ അനന്തിക്കൂട് ഇതെന്താ ചായ അനന്തന കൊടുക്കാനാ ഇവിടെ ആരപ്പ ആനന്ദേ മൊയ്ദിനിക്ക നിക്കണ്ട ഇവിടെ അല്ല ഇതാര് സലീമ എല്ലാ എനിക്ക് ഇതുവരെ പണിയൊന്നായില്ലേ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് 
ശ്രമിക്ക് ശ്രമിക്ക് ഓനകത്തുണ്ട് ചെല്ലി അങ്ങായി ഇക്ക ഒന്നും വന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട് ഹാ ആരത് സലീമോ വാമനെ ഇരിക്ക് എന്താ കാര്യം എന്താടാ എനിക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ദറംസ് വേണമായിരുന്നു നിനക്ക് എന്താ കാശ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് നിനക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ എത്ര അത്യാവശ്യം അത് പേഴ്സല്ല ഇക്കറിയണ്ട അത് ഞാൻ അറിയണല്ലോ അനിയാ എന്റെ കാശ് തരുമ്പോ നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ ആവശ്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇക്ക കാശ് തരില്ലേ ഇല്ല പണം വെറുതെ കിട്ടുന്ന നല്ല സിലിമ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഓ എല്ലാരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇക്ക പണം തരില്ല എന്ന് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറയാതെ ഞാൻ തരില്ല ശരി എനിക്ക് പണം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു പണക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു സലീം മനു സലീം നീ പിണങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നീ ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പം പണം എടുത്തു തരാൻ എനിക്കിവിടെ പണം കായ്ക്കുന്ന മരമൊന്നുമില്ല നീ വന്നിട്ട് എത്രയേ ഓ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എട്ടു മാസം നീ ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോ എത്ര എത്ര ജോലി നിനക്കാൻ ശരിയാക്കി തന്നു നിനക്കതൊന്നും വേണ്ട പത്തു പതിനൊന്നായിരം ദറം മുടക്കി വിസ എടുത്ത് നിന്നിവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നിനക്ക് എത്ര ടെലിഫോൺ കാർഡ് വേണം എട്ട് മാസത്തിലെ നീ എത്ര തവണ ഉമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആർക്ക് നീ ഫോണൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൈൻഡ് റിവേഴ്സ് അത് നിനക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആരറിയണം ഒച്ചടക്കണ്ട ഞാൻ പോവാ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മണീസ് പോലും തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഏട്ടൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് പഴയ പുരാണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല തന്നതിന്റെ തിന്നതിന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ വിളമുണ്ട് ഞാൻ തന്നേക്കാം എല്ലാം മടക്കി തന്നേക്കാം എന്താ പോരെ സലീം എടാ സലീമേ നിക്കടാ കാതിർക്ക ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയ എന്റെ അനിയൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ മണൽക്കാറ്റ് വീശുമ്പം കനലെരിയുന്നത് എന്റെ കൽബില എന്നിട്ടും കരളൊരുകി തകരുമ്പം കണ്ണുന്നറിയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആരും കാണാതിരിക്കാൻ കരയാതെ കരയുമ്പോഴും കൂടപ്പുറപ്പുകൾ മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സ് നിറയെ എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ എന്തായി കാതിർക്ക ഇതേ കണ്ടില്ലേ കൂടപ്പുറപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഞാൻ എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരു വിഷമം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിപ്പം പോയി പോയി കാതിർക്ക എന്ന് എനിക്കറിയാം മോനെ നിന്റെ സങ്കടം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ചെണ്ട പോലെയാ നമ്മൾ ചെണ്ടയിൽ ആർക്കും കൊട്ടാം പക്ഷെ ചെണ്ടക്ക് തിരിച്ച് ആരെയും കൊട്ടാൻ പറ്റൂലല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുത് ഇങ്ങട്ടാ ചന്തയിൽ മൂരി കുട്ടണ വാങ്ങാൻ വന്ന കച്ചവടക്കാരെ പോലെ അതാടെ നിക്കട്ടെ മോനെ എനിക്കെന്താ ഇവിടെ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ഞാനോ അതായത് മൊയ്തുണി ഞാനിവിടെ അതായതല്ല തേങ്ങാക്കൊല ഇനി കഥ പ്രസംഗിക്കാണ്ട് കാര്യം പറ സുലൈമാനെ ഇവിടെ റൂമുണ്ട് ആരേനും പറഞ്ഞ് ആരേനും പറഞ്ഞത് കൊണാപ്പനാണോ സുലൈമാനെ മൊയ്തുണ്ണിയനോ സുലൈമാനെ കൊറച്ച് കാശ് കയ്യിൽ വരുമ്പോ ഞമ്മക്ക് ചെലപ്പോ തോന്നലുകളും പൂതികളൊക്കെ വരും അത് ഇന്ത്യയോ എന്റെയോ കുഴപ്പമല്ല തൊലിവെളുപ്പുള്ള ചരക്കുകളെ കാണുമ്പോ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യ മറ മറക്കരുത് നമ്മളെ കുട്ടികളും പെറ്റുപോറ്റി അടുക്കളയിലെ പുകയും കരിയും കൊണ്ട് ഉള്ളുരുക്കവും പിടിച്ച് എല്ലും തോലുമായി നിറമങ്ങുമ്പോ ഉമ്മക്കോളം അടുക്കും ഓരോ മറന്നു കളിച്ച പടച്ചവൻ പൊറുക്കൂലടോ എന്തായിരുന്നു ചന്ദ്രട്ടന്റെ അവസ്ഥ കള്ളും പെണ്ണും ബാറും ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ പോയില്ലേ ഇപ്പൊ തലയായിക്കാൻ ഒരു കൂരക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്ക പാവം എപ്പോഴാവുന്ന് പഠിച്ചോന്ന് അറിയാം പോയതൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടൂല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നോക്ക് ഒന്നും ഉമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടൂല സുലൈമാനെ ഇനിയിവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെത്ത് പോയി ചോദിക്കും പോലെ 
നാട്ടിൽ നിന്ന് ചോട ആണുങ്ങളെയും വിളിച്ച് സുഖിക്കാൻ തുടങ്ങിയാല് എന്തായിരിക്കും എന്റെ ഫുയില് പിന്നെ സുലു ഡെറ്റോളഴിച്ച് വെള്ളത്തില് നൂറ്റൊന്ന് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചതിന് ശേഷം റൂമ കേട്ടു ഒടുക്കാത്തൊരു ബില്ല് പനി പിടിച്ചു വരുന്നു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു ബില്ല് മനുഷ്യന് അറക്കണ അറവശാലകളാണ് ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ പോയ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൂക്കേട് വന്ന കഷ്ടത്തിന്റെ നടുക്കടലായി പോവൂലേ എന്താ സുലൈമാനെ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ കാതർക്ക ഒരു പനി വന്നിന അവരുടെ ചോരയും മൂത്രവും ഒക്കെ ഇനി തടിമുരി ഒന്നും എടുക്കാൻ ബാക്കിയില്ല ബില്ല് കണ്ടപ്പോ ബോധം കണ്ടാണ്ട് നിന്റെ തടിന്റെ കപ്പാസിറ്റിണ്ടാ ചാണക്കായിപ്പോയി എങ്ങനെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ കാശ് ഓട്ടപാത്രത്തിൽ എടുക്കണ വെള്ളം പോലെ ഓക്കത്തിനും പടച്ചോന് കണക്കുണ്ട് സുലൈമാനെ അത് മറക്കണ്ട നിങ്ങളെങ്ങനെയല്ലേ പറയാ ഡോക്ടർ നിങ്ങള് ചെങ്ങായിയല്ലേ ചെല്ലി ചെല്ലി പൈസ കൊടുത്ത് ബോധം കടാൻ ചെല്ലി ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്തോ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു ഡോക്ടർ കാതിരൊക്കെ വന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇക്ക നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ ശരി ശരി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചോളൂ ശരി ഡോക്ടർ അല്ല ആരാ ഇത് കാതർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായല്ലോ ഇരിക്കു എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ എവിടെ പോവാനാ കട വിട്ട മുറി മുറി വിട്ട കട ഇടക്കപ്പഴും ചങ്ങാതിമാരെ കാണാൻ ഇറങ്ങും കാതർക്ക് എന്താ കഴിക്കുന്നെ ചായയോ കാപ്പിയോ അതോ ജ്യൂസോ ഒന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അല്ല ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പ്രാക്ക് ദിവസം വാങ്ങി കൂട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഈ പ്രൊഫഷന്റെ ഭാഗമാ നല്ലത് ചെയ്താലും ചീത്ത ചെയ്താലും രണ്ട് അഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അതൊക്കെ നോക്കാൻ നിന്ന ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ കാതർക്ക അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ രോഗികളിൽ അധികവും ഉച്ച ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളാ ഒരസുഖം വന്ന ആ മാസത്തെ തുക തീരും പാവങ്ങളോട് ഒരു ഇത്തിരി ദയ കാട്ടിക്കൂടെ കാതർക്ക് ഒരു പാവം സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന പാവം കാതർക്കെ പോലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിന്റെ റെന്റ് സ്റ്റാഫിന്റെ ശമ്പളം മറ്റ് ചെലവുകളൊക്കെ കൂടി ഒരു മാസം വലിയ സംഖ്യ വേണം വരുന്ന രോഗികളുടെ ജാതവും തരവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഈ ക്ലിനിക് അടച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വരും എന്നെ ലണ്ടനിൽ അയച്ച് മെഡിസിന് പഠിപ്പിക്കാൻ പാല ടച്ചുതമേനോൻ എന്ന എന്റെ അച്ഛൻ സ്വത്തുവകൾ ഒരുപാട് വിറ്റു അതൊക്കെ ഞാനായിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ മുറിക്കടലാസ് ലോസിന് കുറിപ്പെഴുതി കൊടുക്കാൻ ഇതൊരു ധർമ്മാശുപത്രി ഒന്നുമല്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അവസ്ഥ കാതർക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന പോലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒന്നാം തരം ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കണം ആദ്യം അതാ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അവസ്ഥ മാറണമെന്നും മാറ്റണമെന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മാറിയാലും അവസ്ഥ മാറില്ല അതാണ് കാലം നിങ്ങൾ ഈ വലിയ വലിയ വർത്താനം പാവം ചായക്കടക്കാരന് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കോളി എന്താ ഇത് ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിക്കും കാതിരിക്കെ പോലത്തെ ഒരു മനസ്സെനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് കാതിർക്കെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നിലയിൽ എത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ ഡോക്ടറുടെ പഠിപ്പും മിടുക്കുകൊണ്ട് ഈ നിലയിലെത്തി അത്ര തന്നെ പിന്നെ പഠിച്ചോന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ല ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി മൂക്ക് സ്വന്തന്നല്ലേ സുഖം കാതിർക്ക് എന്താ വീട്ടി വരാത്തത് മോള് സുമി എന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മോണ്ട് കാണണെന്ന് പക്ഷെ നേരം വേണ്ടേ തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം പ്രായമായി വരല്ലേ അപ്പൊ കാതർക്ക നമുക്കൊരു ചെക്കപ്പ് നടത്താം എന്റെ ഉള്ള കട തീരെ എഴുതി തരണ്ടി വരുവോ ഈ കാതർക്കയുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മളും ചെറിയൊരു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളി ചെറിയ പനിക്കും തലവേദനക്കും അടോളും പനടോളും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും വേറൊരു അമ്പത് ഫീൽസിന് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പനിയും തലവേദനയും അതോടെ പമ്പ കടക്കും എന്റെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ കാതർക്ക
ഉറക്കൊഴിയരുത് കുറച്ച് വിശ്രമമൊക്കെ വേണം ബി പി ഉണ്ട് മരുന്നിന് എഴുതി തരാം പിന്നെ നാളെ രാവിലെ വന്ന് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യണം വെറുതെ അല്ല നിങ്ങളടുത്ത് ആരും വരാത്തത് പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ലാത്ത ഗൾഫുകാരുണ്ടോ ഡോക്ടറെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഗൾഫുകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് താഴെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഗുളിക മറ്റെവിടെയും കിട്ടൂലേ പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക ഡോക്ടർ പറയുന്നത് രോഗി അനുസരിക്കണം ഓ ഞാനിപ്പോ ഒരു രോഗിയാണല്ലോ മറന്നുപോയി ഇപ്പഴാ ശരിക്കും ഞാനൊരു ഗൾഫുകാരനായത് എന്റെ കതർക്ക നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ രാവിലെ വന്ന ഷുഗർ മറക്കണ്ട പോട്ടെ നേരം കിട്ടുമ്പോ വീട്ടിൽ വരാൻ മറക്കണ്ട സുമയും മോളും തിരക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഇറങ്ങട്ടെ ചൂടുണ്ട് അതാ പിച്ചും പേയും പറയണത് പനി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി ദിവസമായില്ലയോ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയില്ലേ വിടാണ്ടുള്ള ഈ പനി ഇന്നലല്ലയോ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് അത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല പനി പല സൂക്കേടിന്റെ ലക്ഷണ നീ ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കുമോ ഇതുണ്ണി വേണ്ടാത്ത ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാ എന്റെ റബ്ബേ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലോ ഇപ്പോഴോ നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തിട്ട് പോരെ വേണ്ട എന്തിനാട്ടാ ഈ പനി അധികം അങ്ങ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട അൻവറെ നീ ആ ബാബു ഡോക്ടർ ഒന്ന് വിളിക്കും ശരി കാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്ക മൂന്നാഴ്ച ആയിട്ടും വിട്ടു മാറാത്ത പനി ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ അല്ലോ ചന്ദ്ര എങ്ങനെ പോവാ അൻവറെ ഞാൻ രമേശൻ ഒന്ന് വിളിക്ക ഓന്റെ അടുത്ത് കമ്പനി വണ്ടി ഉണ്ട് ഓൻ വരും ഒന്നുമില്ല സുലൈമാന് പനിയും പറയുന്നു ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോവാ എല്ലാരും കൂടി ഇത് എങ്ങട്ടാ എന്താ മംഗലത്തിന് പോവാ ചന്ദ്രനും വർഗീസിന്റെ കൂടെ വരി നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കി രമേശ് ഇപ്പൊ വരും വേഗ ഇറങ്ങാം പൈസ വേണം ഇപ്പൊ വേണ്ട മൈതുണ്ണി ുട്ടായ 
പോയിട്ട് നേരം കുറെ ആയല്ലോ ഒരു വേറല്ലോ ഇതെന്താ ഞങ്ങൾ ഈ പന്തം കണ്ട പെരിച്ചായി പോലെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വേഗം ഫോൺ എടുക്കടോ ഹലോ എന്താ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ എവിടെയാ ഞങ്ങൾ വരിക എന്താ പറ സുലൈമാൻ എന്ത് പറ്റി സുലൈമാനിക്ക സുലൈമാനിക്ക് റാഷിദ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്ക എന്റെ ശരീരം നന്നായിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങള് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ സായിനാത്ത് ഒരു കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സജന എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടിയില്ല ഉപ്പ ചെല്ലാതെ എന്റെ ദേഷ്യ പിന്നെ എന്താ താലിന്റെ അഡ്മിഷന്റെ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സായിനാത്ത പറഞ്ഞു അവൻ ഞങ്ങളങ്ങ് പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞട് പനി അങ്ങ് കയറി ടൈഫോയ്ഡ് ആയില്ലയോ ഒരാഴ്ച റാഷിദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നായിരുന്നു ഓനിപ്പം പോയ ഡിങ്കോരാഫി ഒക്കെ നിർത്തി ഏറ്റവും ഡീസന്റ് ആയി പോ നിനക്ക് കൽമാക്കി കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു അത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ സങ്കടമായി നൂറ്റമ്പത് എണ്ണോ എന്നിട്ട് അതൊക്കെ എവിടെ പോയി അതൊക്കെ അച്ഛൻ അടിച്ചു കയറ്റി കാണും അല്ലേ മൊയ്ലുണ്ണി വേണ്ട വേണ്ട ആരുടെ കാതർക്ക കത്ത് ഇത് നമ്മളെ പഴയ ഒരു ചങ്ങാതിന്റെ എന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ മാധവ മാഷിന്റെ മാഷിന്റെ മോൻ ഇവിടെ സോനാപൂർ ഏതോ ഒരു ലേബർ ക്യാമ്പിലുണ്ട് നിനക്ക് അവിടെ ഒക്കെ നല്ല പരിചയം കാണും നമുക്കൊന്ന് പോയോ അഡ്രസ് ഈ കത്തിലുണ്ട് മയ്യത്തായ പഹനില ഭയത്തോടെ വന്നക്ക്
സൈനാത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇക്കെ കാണാൻ വല്ലാത്ത ആശയുണ്ട് സാജിദാക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം സാജിദാന്റെ കുട്ടിയെ കാണാത്ത അതും പറഞ്ഞ് ഓള് കൊറേ കരഞ്ഞു ഓളുണ്ട് അവിടെ ആ എന്റെ മോള് ഓക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോളാ ഓളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്റെ കുട്ടികളെല്ലാരും രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള പഴയ ഗൾഫുകാർക്ക് അതിനൊന്നും ഭാഗ്യല്ല ആദ്യം കാണുമ്പോ കുട്ടികൾ ഉമ്മാന്റെ പിറകിൽ പേടിച്ചൊളിക്കും പിന്നെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കും മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മളടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അവധിയായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ കുട്ടികളോട് ദേഷ്യം കൂടി അകറ്റി നിർത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ പോരാൻ പറ്റൂലേ ഇക്കണ്ട കാലം കൊതി തീരെ മക്കളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് ഓമനിച്ചിട്ടില്ല ഇതാ മിക്ക ഗൾഫുകാരന്റെ അവസ്ഥ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ ശബ്ദമെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാലോ ഒന്നോ എന്തിനാ കാതർക്ക ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ശരിയാ സങ്കടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ പെട്രോളിന് തീ പിടിക്കണ പോലെ അതിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ഗൾഫ് ജീവിതം ആകെ കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ കാതർക്ക വിഷമിക്കാണ്ടിരി നമ്മള് ഗൾഫുകാരുടെ അവസ്ഥ ഓർത്ത വല്ലാത്തൊരു നീറ്റല്ലാന്ന് അഞ്ചിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച് ഒടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് തന്നെ ഭാരമാവണ ഒരു കാലം വരും ഒരു നിമിഷം മുമ്പെങ്കിലും ജീവിതം ഒന്ന് അവസാനിച്ചെങ്കിലേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന കാലം അടച്ചുണ്ടാകട്ടെ എന്റെ മരണത്തിന് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയ എന്നെ വഞ്ചിച്ച ഏജന്റും മാസങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്തിട്ടും ശമ്പളമോ വൃത്തിയുള്ള താമസ സൗകര്യമോ നല്ല ഭക്ഷണമോ പോലും തരാത്ത കമ്പനി ഉടമയോ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദികളാണ് എന്റെ മരണം മെഴുകുതിരി പോലെ ഒരുക്കിത്തീരുന്ന ലേബേഴ്സിനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമായെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് എന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് ചേതനേറ്റ എന്റെ ശരീരം അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരിയും കാണരുത് എന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇനി ഓമ്പടെ ഉണ്ടാവൂലേ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴോ അല്ലയോ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എടാ ഉണ്ണി കഥകൾ തുറക്കടേ ഉണ്ണി എന്താ ഇത് എനിക്ക് മടുത്തു കാതർക്ക നമ്മുടെ സമയം വന്നില്ലായിരുന്നേ കർത്താവേ 
ഒരു കൂടപ്പറപ്പുകളെ പോലെ കഴിഞ്ഞവരാ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴിയുള്ള ഒരു വിസയിൽ അവിടെ എത്തിയ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ജോലി ഒന്നല്ല ഇവിടെ എന്നാലും എല്ലാം സഹിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു തന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ എന്റെ ദുരിതങ്ങളൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയായിട്ടാണ് ഉള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു വിസ സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് കരുത്തി വെച്ച കാശ വെറുതെ കളഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ഒന്നിനൊരു പരിഹാരമല്ലേ നീ മരിച്ച നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കാണ് നഷ്ടം അല്ലാതെ ഇവന്മാർക്ക് എന്നതാടേ നാട്ടിലുള്ളവര് കരുതുന്നത് ഗൾഫ് ഒരു സുഖാണ് പക്ഷെ പിനാവും കണ്ണീരുമായിട്ട് കഴിയണ ഗൾഫുകാരന്റെ വേദന ഓർക്കറിയില്ലല്ലോ ജീവിതെന്ന് പറയണത് ഇരുന്നോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പരദേശി മറുപൂവിലയുന്ന പരദേശി മറുപച്ചത്തെ പരദേശി ആ മയമുവാ എവിടെയാണ് എത്ര നേരമായി വിളിക്കുന്നു അപ്പാ മൂത്താപ്പാന്റെ അളിയന്റെ മോളം മങ്ങല കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം കടം വാങ്ങിട്ടേക്കിലും മാനം കാക്കണം കരളേ ഇന്റെ ഏടത്തി അനിയത്തിമാറും കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഏരട്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കണം മുക്കില മൊയ്തുണ്ണീന്റെ ഓള് മയമു എവിടെയും തലപൊന്തിച്ച് നടക്കണം ആരെ മുമ്പിലും തലവുനിക്കറ് ശരി പണം ഇത് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് പണം പോട്ട മയമു പകുതി വരട്ടെ ഞാനൊരു സ്വപ്ന ലോകത്താണോന്ന് സംശയം അതെന്താ മാളിയക്കൽ മൂസാഹാജിയുടെ മോളെ മിസ്കിനായ മുഹമ്മദിന്റെ മോൾ സ്നേഹിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ കൈസിനെ പോലെ ഞാനും നവറിയെ തേടി മജനുവായി അലയേണ്ടി വരുമോ കൈസി ഇല്ലാതെ ലൈലയും ജീവിച്ചില്ലല്ലോ അതുപോലെ അങ്ങനെ വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ മനസ്സില് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയും വാപ്പയും കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിന്നു ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേ എത്ര കാലമൊന്ന് കരുതിയ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നെ പെണ്ണ് ചോദിച്ച നിന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് തന്നെ തരോ അത് 
ഉറപ്പില്ല അല്ലേ ശരി ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുമോ അതെന്താ എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വിട്ട് അവരുടെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ വരൂല ഓ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിനക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം എന്നെക്കാൾ വലുത് നിനക്ക് നിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മ അല്ലേ എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മ എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാ അതുപോലെ തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും മേലെ ഇക്കയോടുള്ള സ്നേഹം പിന്നെ എന്താ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാനൊരു മടി ഇറങ്ങി വരാൻ മടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതെന്റെ ഉപ്പ നിക്കാ ചെയ്തെന്നാ മാത്രം ഇത്രയും കാലം എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിന് ലാളിച്ചു വളർത്തിയതിന് ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കരുതല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അവരെ നാണം കെടുത്തരുതല്ലോ അവരെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി കുടുംബത്തിനും സമുദായത്തിനും പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കി എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട ഇക്കാലത്ത് പ്രണയത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടുന്നത് നിന്നെ പോലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു ഫാഷൻ ആക്കിയിരിക്കല്ലേ ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിന് എന്റെ ജീവിത സഖിയായി കിട്ടുന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യല്ലേ സഹിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന നവറിയ അന്ന് ആ മൈലാഞ്ചിരാവിൽ നിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ട നിമിഷം ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു താജ്മഹൽ പണിതുപോലെ അനശ്വരമായ പ്രണയത്തിന്റെ താജ്മഹൽ മരിക്കുവോളം ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എനിക്ക് ദൂരെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു നോക്ക് അത്ര ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്റെ കനവിൽ എന്റെ കൽപ്പിൽ എന്നും അവരെ ഉണ്ടാവും നിധി വിളിക്കാലേ എന്തെത്ര അത്യാവശ്യം ഒരു പുതിയ മോഡൽ നെക്ലൈസ് ഇറങ്ങിട്ടുണ്ട് മോനെ അതിന്റെ കൂടെ എന്റെ മോഹം കുഞ്ഞി കാതില് വാങ്ങണം എല്ലാം കൂടി വാങ്ങണേൽ ഇത് പൊളിച്ചേ പറ്റൂ ആശാച്ച വാങ്ങില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു തൊണ്ടക്ക് ചൊറി പിടിച്ച പോലെയാ ഒരു സമാധാനം കിട്ടൂല മോദുനിക്കെ പോലെ ഭാര്യ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു തരം കിട്ടിയാൽ രണ്ടു തറയ്ക്ക് നാട്ടിൽ ചോർക്കും അൻപറേ ഉമ്മടെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ അതിലും വലിയ ഭാഗ്യം എന്നാ ഉള്ളത് അത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂല ഇനി പെണ്ണുകെട്ടിക്കില്ലല്ലോ മോചനിക്കാനെ പണി നടക്കട്ടെ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അച്ചായനൊന്നും ഉറക്കമില്ലേ എല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചപ്പാണിയും കഴിഞ്ഞ് കൂർക്കം വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണല്ലേ പതിവ് ഇതെന്താപ്പാ എന്താ പഠിച്ചോനെ ഇതെന്തൊരു കുതിരത്ത് അച്ചായനും കരയെന്നാ മനുമി നീ ഇപ്പൊ എങ്ങട്ടാ കാർക്കാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേനോ ഓക്കൊരു നെക്ലൈസ് വാങ്ങുന്ന കാര്യം തിന്നാണ്ടും കുടിക്കാണ്ടും വെച്ച പൈസ ഇപ്പൊ ഉപകാരമായി നെക്ലൈസ് വാങ്ങാൻ പോവാ ഞാൻ മധുർണി അത് നമുക്ക് പിന്നെ വാങ്ങാം ഉയ്യാപ്പിടാന്തൂർ നാളെ നാട്ടിൽ പോവാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഇരുന്ന് മായി കൊടുത്താല് മനസ്സിനൊരു സമാധാനായി അതിന്റെ ആവശ്യം എന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നണില്ല അതെന്താ അതെന്താ കാതിർക്ക നീ ഇപ്പൊ വാങ്ങണ്ട അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ട് അച്ചായ എല്ലാം സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും നമ്മള് മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തണം ചിലത് കേൾക്കാൻ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവൂല ജീവിതം എന്ന് പറയണത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും അവിടെ ഇരിക്ക് ഇരിക്ക് ഇരിക്കടേ എന്താ കാൽക്ക എന്തായാലും എന്നോട് പറയ കഴിക്കണം സബോറിന്റെ അവസാനം നെല്ലിപ്പടി വരെ എന്തിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവും മനുഷ്യന് തീക്കട്ടലിടാണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുക മോനെ നിന്റെ മൈമൂന 
के महबूब अल्लाह ने महबूब निे मैम मैमून मैमून मोलेंूटी सौको उम्मीदारे श्रद्धि हलो सचिदान दुबई प्रतीक्ष जीवन मेरी प्रायको <laughs> 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 मोहिंदी 
ഇനിയുള്ള കാലം മക്കളുടെ കാര്യം നോക്ക് കാതർക്കുറങ്ങിയോ ഉറങ്ങിയെന്നാ തോന്നണേ ഇത്ര നേരത്തെയോ ഇതൊരു പതിവില്ലാത്തതാണല്ലോ മൂപ്പർക്ക് ഈടായി നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് കൊറേ കാലായില്ലേ കാളെ പോലെ അധ്വാനിക്കണു ജീവിത ഭാരേ അത് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല സിസേ അത് ചന്ദ്രേട്ടാ അന്ന് വിസ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലിട്ട് നീ കരഞ്ഞു തുറക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ നീ ആ കുടുംബത്തെയൊക്കെ മറന്നോടാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേക്ക് ഈ ആ സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ന്യായമാണോ നിനക്കുള്ളത് അത് അലേന്ദ്രേട്ടാ ഈ പരിപാടിക്ക് നിർത്തിയതാ പിന്നെ എന്നെ പ്രലോഭിച്ച് എന്റെ ചാരിത്രം കവർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എടാ ജോജി എന്താ പറയുന്നത് ചെന്ന് കാർക്കാനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ മൂപ്പരാരാന്റെ കാല് പിടിച്ച് വിശയെടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലമായ അസീസ് വന്നിരുന്നു വര ചെല്ല് ചെന്ന് വിളിയടോ എന്താ ചന്ദ്ര എന്താ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടില്ലേ അസീസ് കൊണ്ടുവന്നതാ ഇപ്പം കൊണ്ടുപോയിക്കോണോ മോളെ നിന്ന് മോഹൻ കണ്ടില്ലേ കള്ളി വർഗീസേ വേണ്ട ആളറിയാതെ ആരെയും നമ്മൾ ഒന്നും പറയരുത് എന്താ മോളെ പേര് പേടിക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പാതിരാത്രി കാറിന്റെ മുന്നിൽ ചാടി എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല കാതർക്ക അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പൊറുക്കും നീ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ ഈ നേരം കെട്ട നേരത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി ആണുങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന റൂമില് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ മുസീബത്താ ഉണ്ടാകാൻ പോണെന്ന് അറിയോ ആ നേരം ഞാനതൊന്നും ഓർത്തില്ല കാതൃക്ക കരയല്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ ഇടനെഞ്ച് കുട്ടി പോവുക നിന്റെ വാപ്പയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി ഈ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നിന്റെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് കരുതിയാ മതി ആര് എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് ഹ 
പേടിച്ചുപോയോ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കാൻ ഞാൻ സിംഹവും മറ്റോ ആണോ വാടുത്തു വാ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല മനോഹരമായ പൂവിനെ നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി അകത്താക്കാതെ ഒരു ബോട്ടിൽ മുഴുവൻ അകത്താക്കിയ ലഹരി എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ട അന്ന് നിർത്തിയതാ ഞാൻ വെള്ളമടി നീ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ലഹരി അറിവുമാടിനെ പോലെയാണ് നീ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അറിവുകത്തിക്ക് നീ ഇരയാകും ഇരയായി പറ്റൂ വേണ്ട എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് വേണ്ട പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല ഞാനൊരു പാവ എവിടെ പോകാനാണ് നീ നിനക്ക് ചുറ്റും ചുവരുകളാണ് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ നിനക്കാവില്ല എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ത് പറഞ്ഞടി എന്നെ ഒന്ന് കൊന്നുതരോ ഇങ്ങനെ മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നേക്കാളും ഭേദം അതാ അങ്ങനെ നിന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ നേഴ്സ് അന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെന്നെ ചതിക്കായിരുന്നില്ലേ സുഖമില്ലാത്ത എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ മുടക്കിയ പണം തിരികെ കിട്ടാതെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുവോ കൊച്ചേ നിനക്കെന്താടി ഒരു പ്രത്യേകത വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് നരകിക്കും നരകിച്ചു നരകിച്ചു മരിക്കാതെ ജീവിക്കും ജിത്തുരാജിന്റെ കഴുകൻ കണ്ണുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മാൻപേടയും ഇന്നേ വരെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ സമയം തരാം ആലോചിക്ക രണ്ട് ദിവസം രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം വരും ജിത്തുരാജ് ഇനിയും പക്ഷെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇന്നൊരു മോന്തി ഇവിടെ കഴിയാ ഞങ്ങള് കുറെ ആണുങ്ങളെ ഇടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടുത്തെ നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ നാളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം തൽക്കാലം ഇക്കാത്തൊന്നും ആരോടും പറയണ്ട പേടിയൊക്കെ മാറിയില്ലേ ഒന്ന് ചിരിക്കടോ ഞങ്ങളൊക്കെ കുടുംബങ്ങളുള്ളവരാ മനുഷ്യന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനുഷ്യത്വം കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ മനസമാധാനായി ഉറങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയി അല്ലേ കൊടുക്കാനും മാറാനും ഒന്നുമില്ലേ അന്ന് പറ നീ നാളെ ലീവാക്ക് എന്തേ ലീവ് കിട്ടൂലേ എടുക്കാം നീ ഇവളെയും കൂട്ടി അസീസിന്റെ വണ്ടിയില് വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അറിയാം മടങ്ങുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പ് കയറി കുറച്ച് ഡ്രസ്സും വാങ്ങി കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം പരിചയം മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹം നൽകാൻ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ആരാ എന്നെ ബേജാറിന്റെ അലാക്കിലാക്കല്ല കുട്ടിയെ പുറം നാട്ടിലെത്തുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം നമ്മള് മലയാളികളും കരളുരുകി കരഞ്ഞതല്ലേ നീ നിന്റെ കണ്ണീര് പടച്ചവും കണ്ടു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഒരായുസ് മുഴുവൻ കരയേണ്ടത് നീ കരഞ്ഞു തീർത്തില്ലേ ഇനി കരയരുത് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാശിയായിരിക്കണം എന്തേ കരയോ നീ ഇല്ല a cool time Jamal Majid establishment the sole distributor in UAE അച്ചായൻ കറി വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കോയി പിയോ പിയോ മൊയ്തുണ്ണി ഞാനൊന്ന് തനിച്ചു വിടി നിന്നോട്ടെ എന്തോളി ഇങ്ങൾ എന്തേലും പറഞ്ഞോളി മൊയ്തുണ്ണി നിനക്കറിയാൻ മേല എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ മേല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ 
ഞാൻ എന്നൊരു വഴക്കാളിയാ അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മച്ചയുടെയും മുന്നിൽ വർഗീസ് ഒരു താന്തോന്നിയാ അച്ചായോ ഒരു ഫിലിപ്പിനി പെണ്ണുമായി എന്റെ തല തെറിച്ച അനിയൻ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവര് തമ്മിൽ ഒന്ന് രണ്ടും പറഞ്ഞ് തെറ്റി അപ്പോഴത്തെ ഒരു ദേഷ്യത്തിന് അവക്കിട്ട് അടിവയറ്റിലൊരു തൊഴി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ പെങ്കുച്ചന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെന്താവാൻ കേസായി വിധിയായി ജീവപരിന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുക അഞ്ചാറു വർഷം ഒരു മുറിയിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അച്ചാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തു പറയണം എന്റെ അനിയൻ ഒരു കൊലപാതകയാണെന്നോ എട്ട് വർഷമായി അവൻ ജയിലായിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ അബുദാബി വന്നു വയസ്സായ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയ്ക്കും മരിക്കണതിന് മുമ്പ് അവനൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല എന്റെ ഈശോയെ നമ്മളിവിടെ ഒരു മുറിയിൽ കുടുംബം പോലെ ഇണങ്ങിയും പണങ്ങിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും നമുക്കിടയിൽ ഓരോ മതിലുകളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിൽ മണൽക്കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരോളിന് ഇറങ്ങിയ ജയിൽപ്പുള്ളിയുടെ ജീവിതം പോലെയാ ലീവിന് വരുന്ന ഗൾഫുകാരന്റെ അവസ്ഥ ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിൽ നിർബന്ധിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യമാണ് ഞങ്ങളുടേത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും സന്തോഷവും നൽകി ദുഃഖത്തിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങി സങ്കടം പോലും ആരോടും പറയാൻ കഴിയാതെ വിങ്ങി വിങ്ങി സ്വയം ഇല്ലാണ്ടാവും വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന അറിയും എൻ്റെ നൊമ്പരക്കൂട്ടിൽ ഒരു ചെറു കൊടിഞ്ഞ പശിയാവാൻ കണ്ണീരും നോവുമായി കഴിയാൻ നീ വരണ്ട ഓ അങ്ങനെ എല്ലാം സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചോ കോടതി പോലും വിധി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിയുടെ മൊഴി കേൾക്കുമല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സൂര്യനെ മോഹിച്ച പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ കഥയിൽ വായിച്ച പോലെ ഒരു മണ്ടിപ്പെണ്ണ് ഓരോ വരവിലും നിന്നെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ കഴിയണില്ല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലെ ഏക ആശ്രയമാണ് ഞാൻ എന്നെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന ഉമ്മയും ഏഴ് സഹോദരങ്ങളും ആറ് സഹോദരിമാരുടെ കല്യാണം അനിയനെ പഠിപ്പിക്കണം ഇവരെ ഒന്നൊരു കരക്കടിപ്പിക്കാതെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കാലം കുറയാവും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരു കിളവനായിട്ടുണ്ടാവും നെയ്യും അതെ വേണ്ട നറി വേണ്ട എന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്ന കുറ്റത്തിന് നിനക്കൊരു ജീവിതം ഇല്ലാണ്ട് അവരുത് പിന്നെന്തിനാ പിന്നെന്തിനെന്നെ മോഹിപ്പിച്ചത് പറയൂ എന്തിനെന്നെ മോഹിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കിനാവ് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് നൗറി നമ്മുടെ ഇഷ്ടമൊക്കെ ഇന്നലെ കണ്ട പകൽ കിനാവ് പോലെ മറന്നൂടെ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മണൽക്കാറ്റിൽ ജീവിതം ഹോമിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട എന്നെ പോലെ ഗൾഫുകാരൻ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സഹിച്ചോളാം ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്കൊരിടമുണ്ടാവില്ലേ ആ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ കിനാവ് കണ്ടോട്ടെ എന്നാലും മറക്കാൻ മാത്രം എന്നോട് പറയരുത് അതിലും ഭേദം നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുന്നതാ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പ്ലീസ് എന്താന്ന് പറയേ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരയാ നീ എന്താന്നറിയില്ല വല്ലാത്തൊരു തലവേദന സുലൈമാനിലേ 
ചെറുനാരങ്ങ വീഞ്ഞു കുടിച്ച തലവേദന മാറും ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തലവേദന എവിടെ താമസിപ്പിച്ചു മീരിയെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബാബുവിന്റെ അവിടെ ഈ പുകിലൊക്കെ ഒന്ന് തീരുന്നത് വരെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓ ജോലിക്കൊന്നും പോകാതെ ഇവിടെ ലീവെടുത്ത് സുഖിച്ചിരിക്കാ അല്ലേ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു പണി നിരപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മരിച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ള മലബാറുകൾ ഒരു കാലത്തും നന്നാവില്ല ബേക്കോമന എവിടെയും ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ലേ നിങ്ങളെ പോലെ ലൈഫ് കളയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല കാതർക്ക ഒരു ബീകോംകാരന് ഇവിടെ ഒരു അന്തസ്സുമില്ലേ കുട്ടിയെ ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാ പരന്നിട്ടല്ല പിക്കാസുമായിട്ട് ബീകോംകാരാണ് ഇപ്പോ ഒരീണ വെയിലത്ത് റോഡ് പണി എടുക്കണേ അറിയോ നിനക്ക് കാതർക്ക പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയല്ലോ തോട്ടിപ്പണിയെടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് അതിനും പറ്റൂല കാരണം നാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ നാറ്റം മാറ്റാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് എനിക്കിവിടെ മടുത്തു ഇവിടെ കിടന്ന് എന്റെ ലൈഫ് തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് എന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പറ്റേ വേറൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പോക്കറ്റ് മണി ആയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ലാക്ക് ഇന്ത്യൻ റൂപീസ് തന്നാൽ മതി അത് വളരെ ചീപ്പല്ലേ എന്താടാ നീ പറഞ്ഞ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വിടാനോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന് ഒരു വില ഇല്ല അനിയാ എത്ര പണമാ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചെന്നറിയോ മാസം തുടങ്ങി കണക്ക് കുറച്ചില് കണക്ക് പറയുമ്പോ നിനക്ക് പിടിക്കണില്ലല്ലേ കണക്ക് നീ ഇന്ന വരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടില്ല നിനക്ക് രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോളാ നമ്മുടെ വാപ്പ മരിക്കുന്നത് അൻവറേ ഒരു കർക്കിട മാസത്തെ പേമാരിയിൽ പറക്കുമുറ്റാത്ത എട്ട് മക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീടിന്റെ ചോരാത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മളെയും ചേർത്ത് നിർത്തിയുള്ള ഉമ്മയുടെ കരച്ചില് ഇന്ന് എന്റെ നെഞ്ചിനകത്തുണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നിനക്ക് അന്ന് ചെറുതായിരുന്നു അറിയണം കാതർക്ക ഒന്നും അറിയിക്കാതെ വളർത്തിയോണ്ടാ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പ്രീ ഡിഗ്രി നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സായിട്ടും തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല നാട്ടിൽ പല പല ജോലിയും നോക്കി ഒരു പതിനെട്ടുകാർ എത്ര കിടന്ന് പഠിച്ചാലും എങ്ങനെ എട്ട് പേര് കഴിയ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് തുടങ്ങിയതാ ഈ ചുമടെടുക്കുന്ന പണി എനിക്കൊരു വിഷമില്ല കൂടുപിറപ്പുള്ള സന്തോഷം അത് മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ തോളത്ത് കെടുത്തി നിന്നെ വളർത്തിയ ഒരു ഏട്ടനായല്ല ഒരു വാപ്പയായിട്ട് ഇതാ ഇത്ര വലിയ ആനക്കാരിയായിട്ട് പറയണ നിനക്കിത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ സൗഭാഗ്യങ്ങള് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ വിദ്യാഭ്യാസം നീ നേടണമെന്ന് ഞാൻ മോഹിച്ചു എന്റെ അനിയം പഠിച്ചു പഠിച്ച് വലിയൊരാളാണെന്ന് ഈ ഇക്ക മോഹിച്ചു പോയി പറയണത്തൊന്നും ഇക്ക വലിയ രാഗ ചെയ്തു എന്ത് തന്നു ഇക്ക പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേരാൻ വേണ്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് മണിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ഇക്ക തന്നോ അതുകൊണ്ടാ ഞാനൊരു ബികോം കാരനായി എന്തിന് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ന്യൂ ഫാഷൻ ആയിട്ട് ചെത്തി കിടക്കുമ്പോ ഞാനൊന്നും ഓൾഡ് ഫാഷനുമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടി നാണം കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ വിധി പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഒരു ടു വീലറിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു തല്ലിപ്പൊളി നയന്റി ഫൈവ് മോഡൽ ഹീറോ ഹോണ്ട എനിക്ക് പിന്നെ ഇക്ക ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചെന്നാ പറയണേ ഏതായാലും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇക്കക്ക് വേണ്ടി ഇക്ക എന്നും ഇക്കക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാ ജീവിച്ചേ ഒരു ഗൾഫുകാരനെ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ചോദ്യം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ജീവിച്ചെന്ന് വീട്ടുകാര് ചോദിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ജീവിച്ചെന്ന് നാട്ടുകാര് ചോദിക്കും പിന്നെ പിന്നെ സ്വയം അങ്ങ് ചോദിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ജീവിച്ചേ പറയാൻ ഒരുത്തരൊന്നും ഉണ്ടാവൂലേ വെളിച്ചത്തുനിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടീന്റെ അവസ്ഥാവും അപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാണ്ട് നെഞ്ചു പൊടിഞ്ഞു പോവേ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച നീ ഒരു വിഡ്ഡിയല്ലടാ സ്വന്തക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച നമ്മള് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാടോ സലീമേ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ നിന്റെ ഈ ഇക്ക ഓന് വേണ്ടിയാ ജീവിച്ചേന്ന്
നിന്റെ ആറു പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം അവരുടെ പുയാപ്പിളാർക്ക് വിസയും നിന്റെ പഠിപ്പും നിങ്ങൾക്കൊരു പൊരേ മുക്ക ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവനൊരുത്തൻ മാടുപോലെ പണിയെടുത്തിട്ടാ അല്ലാതെ ആകാശത്തുനിന്ന് പൊട്ടു വീണോന്നല്ല ഇതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കരുത് പാടച്ചോൻ പൊറുക്കൂല പോട്ട കാതിർക്ക അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ കണ്ടോ ഇജി കണ്ടോ ഓന്റെ കൽബിലെ പതപ്പ് ഇന്ന് അവരെ ഇജി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇക്കാക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണെന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പോരാന്നുണ്ടോ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഏ കാതിർക്ക ഞാൻ അറിയൂല നീ അറിയൂല ഓന്റെ കൽബിന്റെ വേദന നീ അറിയൂല പക്ഷേ എല്ലാം നീ അറിയണം വേണ്ട കാതിർക്ക ഇനിയും മറച്ചു വെക്കണോ എല്ലാം നെഞ്ചിലേറ്റി വീർപ്പ് മുട്ടി മരിക്കണോ ഞാൻ പറയാം എല്ലാം ഞാൻ പറയാം എന്താ നിനക്ക് നല്ല റീസായിട്ടാ നിന്റെ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും വേണ്ടാത്ത എന്തേലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ മറന്നേക്ക് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളാ പൊറുക്കുകയും മറക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടവര് ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ആകെ താർമാറായി പോവും നിനക്കറിയാലോ നിന്റെ ഈ ഉമ്മേ കളിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായത്തില്ല എന്നെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ ദേ വരുന്നു എന്തൊരു ചൂടാ നിനക്ക് വേർക്കുന്നില്ലേ എന്റെ മോളി ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി കിടന്നുറങ്ങിക്കോ വാപ്പയോടൊന്നും വരാൻ പറയൂ നിന്റെ കണ്ണീരൊക്കെ തുടക്കി ഈ കരണ മുഖം വാപ്പ കാണണ്ട പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് അത് മതി അറിയാലോ നിന്റെ വാപ്പ എന്റെ മോള് വാപ്പ വിളിച്ചേ എന്റെ കല്യാണമായിട്ട് എന്റെ മോള് എന്തേ കറിയണേ എന്റെ എന്റെ സുറുമക്കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താണേലും മോള് വാപ്പാനോട് പറ മടിക്കാണ്ട് പറ വാപ്പ വാപ്പ എന്നോട് പെണങ്ങോ പെണങ്ങോ വാപ്പ വാപ്പ ഇതുവരെ മോളോട് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാ ഇല്ലില്ല വാപ്പാക്ക് മോളോട് പിണങ്ങാൻ കഴിയോ മോളെ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട വാപ്പ എന്താ മോള് പറഞ്ഞേ കല്യാണം വേണ്ടെന്നാ നാടു മുഴുവൻ മംഗലം പറഞ്ഞ് വീടൊരുങ്ങി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാളെ ബിരിയാണിക്ക് പുറത്ത് മുക്രി ആരിറക്കുക നാളെ എന്റെ നിക്കാഹിനായി നാടും ഈ വീടും ഒരുങ്ങി മോളെ ഈ അവസാന നിമിഷം എന്റെ മോളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈ വാപ്പ ഈ വാപ്പ എന്താ ചെയ്യാ മോളെ എന്നോട് പൊറക്ക് വാപ്പ ഞാൻ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വാപ്പ മോളെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മറക്കാൻ മറക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല വാപ്പ മോക്കറിയില്ലേ ഈ തറവാടിന് ഈ നാട്ടിലുള്ള പേരും പെരുമയും ഈ മകല്ലെ എന്റെ സ്ഥാനം എന്റെ മോളായിട്ട് അത് തകർത്തു കളഞ്ഞ പിന്നെ ഈ വാപ്പ പുതിയാപ്പിളയുടെ ആൾക്കാരോട് ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയാ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും ഇല്ല മോളെ മോള് കരയില്ലേ മോള് കരയില്ലേ 
मोले, उम्मे वड़े हैं। स्कैनिंग रिपोर्ट वाइन के अंबो इरिकिया। वापा। दा। हम्म। मोड़ उन्हें नहीं ना है मोड़ तक अंजाना मोड़नी मोड़े मोड़ को पर्याय नहीं ले ये वापस आने लोड अधिक हम समसार के लिए तो डॉक्टर पार्ने टिले सोकेरे मारे टे समसार क्या डॉक्टर मार का तो पर्याय किंतु मानसिक रूप से पर्याय आता है ना है शेनी किंतु घर संभव ही चुप हो जालो वापस वापस इन्हीं नहीं बैंड आतो के पार Mulai kini, ini wapai manusia ini dengan orang kumala, ini wapai kita semua. Hendak mulai karya yang lebih parah dari yang wapa. Mulai, ada mulai manusia ini, ini wapai orang yang otai. Nanti kalau mau ni deh, yang lain ni leh beli apa kau pergi. Nakal deh, umpetgal deh, mana je. Ii wapia kutukar. Ah, ada anggana sendiri ayi kolla tay. Wapia ni atta karan cha. Ah, ilam, iran lo kalut tu berindo andur itu mana lah. Adine mampu. Ii wapia ke, mulut nikah gan andur asha. Inne bare. Ini wapa mohon lu um harus cepat cepat dia. Ati gunta. Mulai, mulu pari, mulu lama ni sila ara ara. Sotum panu ni lya, macam ni jiwanam. Salam mama da mul, hasina ni kalian ati danna, ati ati kandne. Ini tuh, ara ala tu mulu parni lya. Maliya kila manik ke kalle kat ter ter tu, ara ala tu mulu parni lya. Rendah mana kilometer apa perta? Salam ini dah tua iri kum. Adanya sesama muk. Salam mama ini dah berdom nado wakka walar esta ini. Ah, abad ini dah nak kenyang hariyo. Bila kor na wait beri. Ah, Muhammadu Kuti ini mohon. Muhammadu Kuti, pada ini dua dosa. Kutu gurum betini mende jiwice. Peri beri ilah itu satu. Peri gaya itu terawat le. Ha, yang ni tenda. Itu makcik mualin tercicak itu le, on pergi tu. Oh, unda orang ni lo, kanan ni lo, mana? Ceria cekkan ahir itu Muhammad Guti, mari kembali on. Hendak ini untuk pergi? Anwar. Ah, Anwar. Hmm. Wapa na pola, awal orang bandi kala ya irno. Kurumba baran cuma kena bandi kala. Alilum, kurumba tak muka makalai, baran cuma kena orang dengannya. Awas alam, awalnya perut tu awo. Nyaan kerjai. Indah mulut nak kalut tu lepas cuma, tidak. 
കരള് കുറച്ചു വിറ്റും എന്റെ മോളെ ഓൺ നോക്കും ബാക്കി സന്തോഷായി മോള് സന്തോഷായി ആട്ടെ എവിടെ ഓൻ ഗൾഫില് ദുബായ് കണ്ടില്ലേ അവളുടെ ഒരു സന്തോഷം ഒന്ന് പോവാപ്പ കളിയാക്കാതെ ആ നീ ഉമ്മാനെ വിളി ദുബായിൽ സലാമിനെ വിളിച്ച് അവനോട് ഉടൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിക്കാവ് നടത്തണം നീ ചെന്ന് ഉമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ വിളിക്കണ്ട ഞാനിങ്ങ് എത്തി എന്റെ ഉമ്മു നീ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കേ നിങ്ങൾ എന്തായി പറയണേ ചെറുവളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഓ മാണിക്കേണ്ട ഒരു പ്രായേ വയസ്സായിട്ടോ ഒക്കെ നാണം മാറിയിട്ടില്ല മോളെ ഉമ്മുക്കുൾസു ഉമ്മടെ പിലാക്കൂലെ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ മോനില്ലേ അൻവർ നിനക്കറിയോ അവനെ ഓൻ നമ്മുടെ ലോറിക്ക് നന്നായി ചേരുവല്ലേ ഇതുപോലൊരു വാപ്പയും മോളെയും ഈ ദുനിയാവില് കാണൂല മോളേന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വാപ്പാക്ക് ചക്കരയാ വാപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോ മൂക്ക് തേനൊലിക്കും വാപ്പയും മോളുള്ളപ്പോ നമ്മള് പുറത്തായേ ഈ ഉമ്മാക്ക് കുശുണ്ടല്ലേ വാപ്പ ഉമ്മൂ നാളെ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോയാ ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുതിട്ടോ എന്താ ഇങ്ങളി പറയണേ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് തിരിച്ചിട്ടു ഉമ്മൂനൊരു ജീവിതം ഉണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം എന്റെ നിഴലായി തുണയായി എനിക്കൊരു ബലായിട്ട് എന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ നാളെ വാപ്പ ഇല്ലാണ്ടായാലും ഉമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ മോള് കേൾക്കണം വാപ്പ എന്തിനിങ്ങനൊക്കെ പറയണേ വെറുതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നല്ലേ നിനക്ക് അടുത്തിരുന്ന് ഖുറാൻ ഒന്ന് ഓതിക്കൊടുത്തുകൂടെ നാം മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടും ഞാൻ ഞാനൊന്നും വയങ്ങട്ടെ വാപ്പിക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണ്ട വേണ്ട എന്തായത് അയ്യ കരയ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ച് കുത്തുവാങ്ങ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചോട്ടടാ നിനക്കൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അത് മതി ഇക്കക്ക് അത് മതി നീ എന്റെ കുഞ്ഞ് അണിയില്ലടാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാണ്ട് എന്നെ വളർത്താൻ എന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ത്യാഗൾ സഹിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല ടിവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന കണ്ണൻ ജിപ്പിക്കുന്ന ഗൾഫ് കൃഷികൾ കണ്ട് മനസ്സ് വരെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേട ഒരു ഒറ്റ ചരക്കലായിരുന്നു ഞാൻ മണക്കാറ്റിന്റെ ചൂടും നിങ്ങളുടെ ഒന്നും കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണീരും ഒന്നും കാണാൻ സംശയമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കഥയില്ലാത്ത ചെക്കനായി പോയി നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ സന്തോഷായിരം മോനെ അല്ലെങ്കിൽ കാതിർക്ക എന്റെ അനിയന് വൈകിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റോ പോലൊരാള് സ്നേഹിച്ച നൗറിയത്തെ പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു എല്ലാ മിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഏ അതൊക്കെ പോട്ടെ അലഹമില്ല നിന്നെ ഈ നിലയിൽ കാണാനാ നിന്റെ ഈ ഇക്ക എന്നും കൊതിച്ചത് മോനെ അറിയോ സലീമ നിനക്ക് ഒരു ഭ്രാന്തിപ്പെണ്ണിനെ എന്തിനാ കെട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറയാ 
என்ன சினேச்சு சினேச்சு ஓகு பிராந்து பிடிச்சு அல்லே காதர்க்கா இனி சினேச்சு சினேச்சு நான் உன்ன பிராந்து மாட்டுவுந்து எனக்கு நல்ல உருப்புண்டு ஆ குட்டின்ட சோக்கேடு மாருவுந்து கரணம் இவன் உனக்கு சினேம் நல்கி மாட்டிடுக்கும்ன சுண்டி நீ ஒளிப்பிச்ச நாணம் என்னன்னு காணும் நடி தங்கக்கினாவி நீ வரும் நேரம் மோகங்கள் பூக்கும் நடி மனசு தேடும் நேரத்து நீ ஒரு உன் தாரமாகும் நடி ஏயோ எனிக்காய் பிரந்தவளே எங்கும் எனிக்காய் வலரும் நோளே எவிடையோ எனிக்காய் பிரந்தவளே எங்கும் எனிக்காய் வலரும் நோளே என்னும் நீ வருமென் மனவாட்டியா பரையோ என் காணா குயிலே എന്താടോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് പേറി നടക്കണ്ട എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചാലേ പൊട്ടിപ്പോവും ഈ പറയുന്ന ആക്ക് ഒരു വിഷമമില്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തിരക്കി അതിന് പരിഹാരം കാണുന്ന ആള് സ്വന്തം വിഷമത്തെ കുറിച്ചും പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചുട്ട ഒരന്തും ഉണ്ടാവില്ല മരുഭൂമി പോലെ പരന്നു കിടക്ക പ്രശ്നങ്ങള് ഇതോട്ട് തീരാനും പോണില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് തൊട്ട് തീർക്കാനും കഴിയില്ല 
നിങ്ങളുടെ കടയുടെ ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കാന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ചന്ദ്ര പൊളിച്ചോട്ടെ പുതിയത് വരുമ്പോ പഴയതൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റും അത് പതിവുള്ളതല്ലേ കാതർക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും കട നോക്കാം നല്ല കഥയായി പണ്ടത്തെ പോലെ ചില്ലറ പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടുമെന്ന വിചാരം ലക്ഷങ്ങള് വേണം ഒരു കട തുടങ്ങാൻ ലക്ഷങ്ങള് എവിടെയാ കാശ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചില് ഏപ്പൂരിന്ന് ഉരു കയറുമ്പോ അരവയറും അരപ്പാട്ടിനായി കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിന് മൂന്ന് നേരം വയറ് നിറച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വക കിട്ടണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കടലിനോട് മല്ലിട്ട് അവശരായി വന്നിറങ്ങിയത് കോർഫുക്കാൻ കടപ്പുറത്ത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതം സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ഇവിടുത്തെ അറബിയള അന്ന് കടപ്പുറത്തൂടെ ഒരു കേത്തില് കയ്യിലും തോൾ ബാഗില് കുറെ ഗ്ലാസ്സായി ചായ വലിപ്പിന് എന്റെ തുടക്കം തണുപ്പ് കാലത്ത് ചാക്ക് തുന്നിക്കൂട്ട് പൊതക്കാനെ ഇന്നത്തെ മാതിരിയുള്ള പൊതപ്പൊന്നും ഒന്നില്ലേ ചൂടിന് മരച്ചോട്ടിൽ ഐസ് കെട്ടിട്ട് അധികം ചാക്ക് വിരിച്ച് കിടക്കും ഇന്നത്തെ പോലെ ഏശമില്ലേ അന്ന് ഓർഫുഖാനിന്ന് എഴുപതില് ദുബായിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയതാ എന്റെ ഈ കട മാറുന്ന ദുബായ്ക്കൊപ്പം മാറാതെ എന്റെ കടക്ക് മാത്രം മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒന്നുമില്ലേലും പത്ത് നാപ്പത് കൊല്ലം ഒരു കുടുംബം പട്ടണില്ലാതെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതന്നെ പടച്ചോന്റെ വലിയ കയറല്ലേ അലഹമില്ല വിഷമിക്കണ്ട കാതർക്ക എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്ന കാതർക്ക് പടച്ചോൻ കൈവിടില്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ജീവിതം തന്ന കാതർക്കക്ക് ഒരു ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാവാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ചന്ദ്രേട്ടാ എന്താപ്പ ചെയ്യ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കട നോക്കണം എല്ലാരും കൂടി ശ്രമിച്ച അത് നടക്കുന്നേ അത് കാതർക്ക് സമ്മതിക്കോ മറ്റുള്ളവരുടെ അവതാരത്തില് കാതർക്ക് ജീവിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ചന്ദ്രേട്ടന് അതും ശരിയാ മൂപ്പർക്ക് കിട്ടാള് കിട്ടിയാ മതി നാല് കടാടും നാളിലും പൈസ ഉണ്ടാവും കിട്ടാനുള്ള കാശ് ആരോടും ചോദിക്കില്ല കൊടുക്കാനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് കാതർക്ക സ്നേഹ ചന്ദ്രേട്ട കാതർക്ക മനസ്സിനെ മനസ്സോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന പഴയ ഗൾഫുകാരന്റെ പ്രത്യേകമാണ് കാതർക്ക നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചില്ല സ്നേഹം ഒരിത്തിരിയെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ശരിയാ കാതർക്ക് എവിടെ ഇവിടെ ഈ മുറിയിലുണ്ട് എന്തേ അത് എന്താ സിസ്ക സംഗതി കുറച്ച് സീരിയസ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഭ്രാന്ത് കൊടുപ്പിക്കാൻ നീ കാര്യം പറയടാ കാതർക്കാന്റെ വിസ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ റിജക്ട് ആയി അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി വിസ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ വേണമെങ്കിൽ അയ്യായിരം തരംസ് അടച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിസ കാലാവധി നീട്ടാം അസിസ്ക ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മൂപ്പരത് മനസ്സിലാകും അതാ കാതർക്ക അതെ അൻവറാണ് സുഖാണോ ആ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കൊടുക്കാം എന്തുതാത്ത വിശേഷങ്ങള് ഹലോ താത്ത എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ആ നാട്ടും താത്തന്റെ ഫോൺ നാട്ടുന്ന ഹലോ 
സലാം വലൈക്കും എന്താ സൈന നിനക്കും കുട്ടികൾക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഉണ്ടിക്കാരന പൈസ കൊണ്ട് തന്നില്ലേനോ താലിന്റെ അഡ്മിഷൻ ശരിയായില്ലേനോ ആ ഏ ഇയ്യൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോട് ആ ആ കൊടുക്ക് കൊടുക്ക് എന്റെ ഇളയ കുട്ടിയാ സജിന ആ പാവേ എന്താ എന്റെ പൊന്ന് പാവേ പാപ്പ മോളെ പറ്റിക്കോ ഉടനെ വരും നോക്കൊരു നല്ല സമ്മാനമായിട്ട് പാപ്പ വരും ആ ഹലോ 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 വാവേ കട്ടായിപ്പോയി എന്താ കാതിരിക്കത് എന്താടോ കണക്ക് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പത്തല്ലേ തന്നത് കാതിർക്ക് എന്തിനു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഉറുപ്പ്യ ബാക്കി തന്നിരിക്കണ എനിക്ക് എഴുതിരും സല്ല വേണ്ടു കണക്കും തെറ്റി പോകുന്നു മനുഷ്യന് തലക്ക് പിരാന്ത് പിടിച്ചിരിക്ക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രമേശ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും കാതർക്കാനെ കണക്ക് തെറ്റാറില്ലല്ലോ ഇതെന്തു പറ്റി ആകെ കുഴഞ്ഞ മട്ട രണ്ടീ സൈറ്റ് കാതിർക്കാക്ക് ലക്ക് തെറ്റിയ പോലെ എന്താ ചെയ്യാ ഈ ഒന്ന് വേഗം ചെന്ന് ആ ബാബു ഡോക്ടറെ പോയി കാണ് എങ്ങനെ ജീവിച്ച ആളാ കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടോ എന്തായി അനുറേ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ടെൻഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായതാ ഒരാഴ്ച വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ആളാ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തില് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിയാല് മൂപ്പര് കിടന്ന് ഓടിക്കോളൂ ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വിശ്രമമില്ലാണ്ടുള്ള ഓട്ടായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെയാ ഇതും ഇത് ചെറിയൊരു വിശ്രമാണെന്ന് കരുതിയാ മതി അയാളൊന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടോ കാതിർക്കെ പോലെ ആവാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ത്ര ഏട്ടാ അതാ നമ്മളും കാതിർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതൊരു സൂര്യനാ അതിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയിട്ട് സൂര്യൻ ഇത് കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാലും സൂര്യൻ പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു നിയോഗം പോലെ വന്നില്ലേനോ എന്താ ചെയ്യാ തേങ്ങ മുഴുവൻ പറമ്പില് വീണ് കണ്ടോര് കൊണ്ടോ അല്ലേ ആ കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ തമീന പറമ്പില് വീണ തേങ്ങ കൊടുത്തോണ്ട് വാ മക്കളെ സുലൈമാനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നാല് സാധാ ചായ എന്താ 
ഞാൻ മുണ്ടെടുത്തില്ലായിരുന്നു കാതർക്ക കാതർക്ക എവിടെ ഇതി എന്താ എന്താ എനിക്ക് പറ്റിയ എന്താ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല കാതർക്ക മരുന്നിന്റെ റിയാക്ഷനാ പത്ത് നാപ്പത് കൊല്ലം ഈ മണ്ണില് ജീവിച്ചതല്ലേ പെട്ടെന്നങ്ങ് പോവാന്ന് പറയുമ്പോ ആകെ പഠിച്ചില്ലേ ഇത്രയും കാലം ഒരു കുടുംബത്തെ പോറ്റി നാടല്ലേ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഈ മണ്ണിലല്ലേ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ പരിചയക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവര് നിങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു പോവാന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ ആരാ ഇപ്പൊ വിട്ടുപോകുന്നത് ഏ അതിന് കാതർക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നായാലും ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് വേണ്ടടോ സങ്കടമൊന്നുമില്ല കാതറിന് ഈയുള്ള കാലം ഇമ്മ അണ്ണ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വെറും കൈയേറ്റ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ലേ നാലണ പോലും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വയ്യായും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയാല് വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒന്നും വേണ്ടാതാവും വീടിന്റെ മൂലയില് ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു തകരപ്പാത്രം പോലെ നമ്മളിട്ട് തട്ടിക്കളിക്കും അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ നെഞ്ചിലൊരു പുകച്ചില് എന്താ കാതർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനില്ലായാലും എന്റെ മക്കളൊക്കെ നിങ്ങള് പോയി കാണും ബാപ്പാന്റെ ചങ്ങായിമാരെ കാണുമ്പോ അവർക്ക് സന്തോഷമാവുമല്ലോ കാതർക്ക് എന്തിനാ വേണ്ടാത്ത ഓരോ ചിന്തിക്കണേ എന്താ മൈതുണ്ണേ ഈ ഒരു പടായി പറയടോ ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിക്കട്ടെ ഉള്ളു പടയുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ ഒരു തമാശ പറയടോ അതർക്കൊന്ന് ചിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രാവിലെ പണിക്കുവല്ലോ പോയി കിടന്നുറങ്ങി സുലൈമാനെ രാവിലെ പോയി കട ഉറക്കണ ചെയ്യും നട്ടുച്ചവരെ കിടന്നുറങ്ങരുത് ആ ഒരാഴ്ച വിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണ്ടേ എനിക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെല്ലാം പോയിക്കോളി ആ ചന്ദ്ര പ്രവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താന്നറിയോ നിനക്ക് നമ്മളൊക്കെ പ്രവാസികളല്ലേ കാതിർക്ക എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് ഞാനും ഒരു പ്രവാസിയാണെന്ന് ചന്ദ്ര അറുപത് വയസ്സായി എനിക്ക് ഞാനും ഒരു വയസ്സനായല്ലേ കടണ്ട ചന്ദ്ര ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുത്തു തീർക്കും ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു ഏറ്റവും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ സമ്മാനിപ്പിക്കാറില്ല കാതർക്ക ഇങ്ങനെ ആയാലോ അത്രന്റെ മണവും പളവളാന്നുള്ള ഉടുപ്പോട്ട് നടക്കണ ഗൾഫുകാരെ പോകറ്റില്ലേ ഒന്നുമില്ലാന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ചന്ദ്ര അൻവറെ താലിമോന്റെ പഠിത്തം ഇതിനമ്മള് ചെറുതാ എന്നാലും പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോ നിക്കാഴ്ച ചെയ്ത് അയക്കണ്ടേ കുറെ കൊല്ലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ കാതിർക്ക പോയ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം എല്ലാരും ഓർക്കും പിന്നെ മറക്കാൻ തുടങ്ങും അതങ്ങനെയാ ആലോചിക്കുമ്പോ 
ഇക്കണ്ട കാലത്തിനിടയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സൈനാനോടും കുട്ടികളോടും അടച്ചോനെ ഒരു മോനെ പോലെ കരുതി പറയാ എന്ത് കുട്ടികള് അവര് നാളെ ഈ ബാപ്പാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയൂ ജീവിതം നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ കാതർക്ക എനിക്ക് സമയം എത്രയാന്ന് വിചാരം മണി ഒമ്പതായി കാതർക്ക എണീക്ക് പല്ല് വെച്ച് ചായ കുടിക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് ഗുളിക കഴിക്കാനുണ്ട് എന്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഉറക്കം കാതർക്ക 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 ആ ചായ ടിക്കറ്റുമായി സലീം പോകുന്നില്ലേ ആ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു വീട്ടുകാരൊക്കെ വിവരം അറിയിച്ചോ ഇല്ല സാർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അവർ വയലൻഡാവും മിസ്റ്റർ അൻവർ അവരെ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ഞാനും ഒരുപാട് നാളത്തെ ബന്ധാ ആ വരൂ ഞാൻ അൻവർ ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുള്ള വെൽക്കം വെൽക്കം അൻവർ ഇരിക്കൂ ഇതുവരെ ഫോണിൽ കൂടെയുള്ള പരിചയം മാത്രമേ നാം തമ്മിലുള്ളൂ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ അതെ അബ്നോർമൽ ആയ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആദ്യം അതൊരു കൗതുകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠയും ആകാംക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്നിലും പ്രത്യാശ വളർത്തി ഒടുക്കം ഒരിക്കലും നോർമൽ ആയില്ലെങ്കിലും കൂട്ടിരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിങ്ങളെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു 
എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റോ വൈ നോട്ട് സോറി അൻവർ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളെ കാണാൻ അനുവദിക്കായിരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ആ കുട്ടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവശ്യമായിരുന്നു ഏതൊരു രോഗിക്കും മരുന്നിനേക്കാൾ ഉപരി സ്നേഹപൂർവമായ പരിചരണമാണ് അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൗനത്തിന്റെ വാത്മീകത്തിൽ ഒളിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊതിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായി പിന്നെ അൻവറെ ഇതൊക്കെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം കരുതാൻ എനിക്ക് അറിയാലോ ഇതുപോലെ ഒരാൾ വ്യാകുലതയോടെ പുറത്തു കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നോറിയുടെ ഉമ്മ ഒരു കണക്കിന് ആ കുട്ടി ഭാഗ്യവതിയാ സ്നേഹിക്കാനൊരു അമ്മയും കാത്തിരിക്കാൻ ഇയാളും അവർ പുറത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കൂ അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്കുണ്ട് ഇവിടെ അൻവർ ചെല്ലു ഐ വിൽ കം ദയർ ശരി സാർ ഓക്കെ ഉമ്മ അങ്ങനെ വിളിച്ചോട്ടെ ഞാൻ വരൂന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ മോള് എന്താ ഉമ്മ ഇത് കരയല്ലേ ഇപ്പൊ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഇത്രയും കാലത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണീരും പ്രാർത്ഥനയും പടച്ചും കാണാതിരിക്കോ എത്ര കാലം ഈ അവസ്ഥ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാത്ത ആശുപത്രികളില്ല കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല എന്നിട്ടിപ്പ ഇവിടെയും ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് എന്നും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ആരോടെങ്കിലും ഒന്നും പറയരുതല്ലേ ഇങ്ങനൊക്കെ ആവുമായിരുന്നോ ഒക്കെ എന്റെ തെറ്റാണ് ഉമ്മ എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ ആലോചിച്ചുള്ളൂ പേടിയായിരുന്നു ഉമ്മ മാളിയക്കലെ കുട്ടിയെ ചോദിക്കാൻ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു എന്റെ മോള് ഭ്രാന്തിയായിട്ട് മരിക്കാനായിരിക്കും മോളുടെ യോഗം ഞാനുള്ള കാലം വരെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായ പിന്നെ ആരാ എന്റെ മോൾക്ക് ഞാനുണ്ടാവുമ്മ അവൾക്ക് കൂട്ടിന് ഞാനുണ്ട് ഉമ്മ മോനെ എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായി മോന്റെ ജീവിതം കൂടെ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലുമ്മ ആർക്കും അറിയില്ല ഒന്നും രണ്ടുമല്ല വർഷങ്ങളോളം എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഞാൻ കരുതി വെച്ച സ്നേഹം ഞാൻ കാത്തു വെച്ച മുഹബത്ത് എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി കരച്ചിൽ മനസ്സിലാണോ വാ വാ അങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷൻ സീനുകളൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം രണ്ടുപേര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയാ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് മറ്റു ചില പ്രധാന കാര്യം പറയാനാ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചെറിയ മാറ്റം നവറിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചറിവുണ്ടായതായി ഞാൻ കാണുന്നു കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആരും കാണാത്ത ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്രത്തിന് കാണാൻ പറ്റും വായിക്കാൻ കഴിയും ഒരുപക്ഷെ നൗറിയ വല്ലാതെ വൈലന്റായി മുഴുഭ്രാന്തിയായി എന്നേക്കുമായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം ഡോക്ടറെ അല്ല അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല എന്തും നേരിടാനുള്ള സഹിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തുണ്ടാവണം ഉമ്മ കരയണ്ട ഒരുപാട് സഹിച്ചില്ലേ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു സത്യമുണ്ടല്ലോ പടച്ചോൻ എന്ന മഹാസത്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പടച്ചോൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ലുമ്മ ശരിയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെയും ഡോക്ടർ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സർവചരാചരങ്ങളെയും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രപഞ്ചനാഥനായ സർവേശ്വരൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതിരിക്കുന്നു വരും Thank <laughs> you.
വരുമാനം തീ തിരിച്ചത് മതിയായില്ലേ നിനക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് കരാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ഇറക്കാത്ത നേരമില്ല ഈ ഉമ്മാനെ സങ്കടപ്പെടുത്താതെ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കും മോളെ മോളെ എന്റെ പൊന്ന് മോളെ പെറ്റ വയറ്റിന്റെ നീറ്റ് നീ കാണുന്നില്ല റബ്ബ് എന്തിനാ വന്നേ എന്തിനാ വന്നേ ഞാൻ മോളെ അതൊന്നും നീ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ കണ്ണീരും ദുവായുമായി കാത്തിരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുന്നത് ഭാഗ്യല്ലേ മോളെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഇവനും എന്റെ മോനായിപ്പോ മോളെ നീ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ കണ്ണടയും വരെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഇനി ഈ ഉമ്മാക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രല്ല മക്കളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിക്കാഹ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാ മതി എന്റെ ഉപ്പാന്റെ അവസാനത്തെ ആശയായിരുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും കാണാൻ മുമ്പറില്ലാണ്ടായി പോയല്ലോ സന്തോഷായി സന്തോഷായി എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മരിക്കാത്ത ഓർമ്മയായി ഞാനില്ലേ അത് മതി അത് മാത്രം മതി Thank you.